байхдаа тэгээд энэ өдөр бид нар а усыг хурлын ээж сонголтой холбогдуулан а бодлогын мэтгэлцээнийг хийхээр бидэд байна. За тэгээд өнөөдрийн мэтгэлцээнийг өдөрдөө явуулах модераторууд танилцуулъя. За Айтус компани захирал, гүйсдэх захирал Тамир байна. За тэгээд Dreamers нэгдийн зөвцөөлөгч мөн хоёр миний би өнөөдрийн мэтгэлцээнийг хөтлөн явуулах болно. Ингээд Dreamers-ийн дуудлагаар мэтгэлцээнд хүрэлцэн ирсэн зочдыгоо яг одоо энэ дээр уурцгаая. Улсын хурлын 28 дугаар тойрогт Монгол ардын намаас нэр дэвшигч Монгол ардын намын дэргэдэх нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч нэм осрын учрал таныг урж байна. Улсын хурлын 21 дугаар тойрогт зөв хүн электрод эвслээс нэр дэвшигч хүн намын дэргэдэх залуу хүн клубын ерөнхий зохицуулагч Бадрлын мөхтөл таныг өрж байна. Улсын хурлын 24 дугаар тойрогт ардын ардчилсан намаас нэр дэвшигч ардчилсан намын дэргэдэх ардчилсан залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Сүхбатрын эрдэн олд таныг өрж байна. Улсын хурлын 27 дугаар тойрогт та бидний эвслээс нэр дэвшигч Монгол ардын хувьсгал намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Буягийн тулах таныг урж байна. За хилэлцүүлэг маань мэтгэлцээ маань өнөөдөр одоо ийм дөрвөн их хэмтэй үе тэнгийн өхөр хонь жилдээ ийм залуучуудтай мэтгэлцэхээр одоо бид бэлэн болоод байна. Өнөөдрийн мэтгэлцээн сонгуулийн сурталчилгаа эхэлсэнтэй холбоотой одоо явж байгаа учраас бид нар сонгуулийн тухай хууль за тодорхой дөрөмж урмын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулах болно. За мөн сэн одоо онцгой комсос гаргасан зөвлөмжийн дагуу цөөн тооны үзэгчдтэй явуулж байгаа гэдгээрээ бас онцлог болж байна. За тэгэхээр одоо та бүхэндээ ерөнхийдөө өнөөдрийн мэтгэлцээ маань ямар дөрөм журмаар явагдах вэ гэдгийг одоо товч бас танилцуулъя. Үндсэндээ бол бид нар үндсэн 5 сэдвийн хүрээнд нэр дэвшигчд маань одоо өөрсдийн бодлогын шийдвэрүүдээ урдуулах байгаа. Нэгдүгээрт нь бол мэдээж залуучуудын хөгжил тий хөдөлмөр эрхлэлтийн чиг хандлагын талаар ярилцна. За дараа нь бол гарааны бизнес шин боломжуудын талаар за мөн эдийн засгийн чиг хандлага а инновацийн одоо талаар за тэгээд технологийн хөгжил гэсэн үндсэн 5 сэдвийн хүрээнд одоо ордогч маань өөрсдийн одоо нам өслүүдийн мөрөө хөлбөрүүдээ бодлогоор одоо өөрчлөлтөж ярилцах байгаа юм аа за тэгээд мэдээж мэтгэлцээ учраас бас тодорхой хэмжээний дөрөм журамтай байх хэвээр тэгэхээр үндсэндээ бол бид нар нэг ордогч маань нэг асуултанд 2 минут нь багтааж хариулах байгаа За мэдээж нөө нэг сонгуулийн сурталгааны дагуу бол эрх төш асуултуудыг бол дунд нь асуун. За тэгээ 2 минут нь багтааж одоо өөрийнхөө нам эвслээс төвшүүлж байгаа мөрөө хөтлөр бодлогоодаа тий хувь хүний үзэл бодлоо бас хариулах байгаа. За мэдээж бусдыг одоо ярьж ахад дундуур нь саад болохгүй яг өөрийнхөө өгөгдөж байгаа хугацаанда та бүх маань ярина. За мөн бусдыг гүтгсэн одоо дөрөмжсөн тий зүв бус үг хэлдэг ашиглахгүй гэдэгт бол итгэлтэй байна. За ингээд А асуулт маань яаж явах вэ гэхээр за би ихний асуулта ихний үнээс асуухад тус бүр ээж дараалаар ингээд нар зүв тойроод асуун. Хоёр дахь асуултыг өнжөөд хоёр дахь хүн маань ихэнгэ хариулаад ингээд ийм тойрог байдлаар бид нар маань өнөөдрийнхөө мэтгэлцээний дүрмийг одоо гаргаж байна гэсэн үг байгаа. За сонгуулийн сурталчилгааны ажил уу ихэлчихсэн байгаа. За энэ хүрээнд одоо тойргүй дараа явж иргэдтэй маш олон уулзалтуудыг та бүхэн хийж байгаа. За эдгээр уулзалтуудад ер нь залуучууд хэр хамрагдаж байна вэ тий? Ер нь одоо залуучуудын итгэх хэр байна. Залуучуудын одоо сонголт хийх иргэд та бүхний мөрийн хөтөлбөртэй танилцах үгийг сонсох одоо тэр хэр олон залуучууд суглаж байна. Ер нь уулзалт юу гэдэг энэ талаар асуугаад эхэлж байна. Учрал гэх юм За өнгөрсөн хугацаанд бид одоо уулзалтуудыг өдөр бүр хийж байна. Гэхдээ энэ жилийн хувьд бол нэг онцлогтой нь бас энэ COVID-19 цар тахлын үед тодорхой онцгой комсос гаргасан журмын дагуу зохион байгуулагдаж байгаа учраас бас оролцооны хувьд бид нар бол бас одоо хамар хүрээг нэлээд хөнж хийж байна. Тэгэхдээ бас одоо цахим ухуулга хэлбэрээр бас ухуулгуудаа хийж штэ. Тэгэхээр бидний уулзалтуудад ирж байгаа шууд оролцож нараас илүүтэй бас бидний пейжэр лайвуд явж байгаа учраас залуучууд бол илүү бас цахим хэлбэрээр хамрагдах нь илүү хэлбэг байна. А тэгээ энэ жилийн хувьд 18-аас 35 насны залуучууд сонгогчдын 650 мянга сонгогч хүрж байна штэ. Тэгэхээр залуучууд энэ сонгуулийн үр дүнг тодорхойлно. Тэгэхээр залуучуудтайгаа бас идэвхтэй оролцохыг хүрээлж байна. А миний хувьд бол манай миний тойрог 21 дугаар тойрог бол налах баг нуур бах хангаа гэд бас хотын төвөөс жомп зайтай бас хоорондоо зайтай байгаа. А гэхдээ 3 4 дээр бол бичлэн оролцоод 
мэдээж бол самбарын тоогоор эсвэл эфэрийн тоогоор бол минутын тоогоор бол мэдээж өрсөлдөж чадахгүй гэхдээ илүү эргэтэйгээ ойрхон гудамжаар өөрийнхөө танилцуулгаа тараагаад бас явж байгаа. Тэгээд өөрөө өөрийн биеэр бас танилцуулгаа тараагаа явж байгаа хэвээр бас эргэд бол бас цочиж үлээж авч ирлээ. Уу чи өөрөөс юм уу гэл тээ. А тэгэхээр илүү уулзаад биеэр бичлэн уулзаад явах тактик бол барьж байгаа. Тэгээд мэдээж залуучууд а бид нар бас байнгалт сүмжилт гэхдээ одоо улс төрийн идэхгүй улс төр идэх гэдэг бол улс төрч бол гэж улс төрч бол гэж ерөөсөө огт хамгийн биш зүгээр хэдхэн удаа болдог сонгуультаа идэхтэй оролцохыг л ер нь улс төрийн оролцоо гэж яриад байгаа шүү дээ наа зах юм. Тэгэхээр энэ жилийн сонгуул бол би эрц бол нэмэгдэн гэж бодож байгаа тий. 16 онд 18 сарын 5 насны залуучуудын тавьхан өгнө бол санал өндөр ангилал байгаа. Тэгээ залуучууд өөрсдөө ирээдүйн одоо гэрүүл ирээдүйн ажил карьерийн шийдрийг гаргах хүмүүсүүдийг 10 20 жилийн дараах одоо үр дүнг шийдэх хүмүүсүүдийг сонгох нь бол энэ энэ удаагийн сонгол байдаг. Тэгэхээр залуучууд манд гэсэн бас илүү идэвхтэй оролцох нь бол өөрийнхөө ирээдүйд өөртөө бас хөрөнгө оруулж байгаа нэг хэлбэрээ. Тэгэхээр энэ бол өөртөө одоо маш хэлбэр гаргаад хөрөнгө оруулж байгаа нэг хэлбэр шүү дээ. Өөр ч нь ирээдүйн шийдэх хүмүүсүүдийг сонгож байгаа учраас сарилцлага оролцох хэвээр. Үүнийг гэсэн бас энэ жилийн сонгуульд бол залуучуудын идэх бол би бол эрц бол нэлээ нэлээдгүй нэмэгдэн гэсэн бас ойлголттой байгаа. Бас хүмүүс ч гэсэн тийм үлээлт байна. А ямар ч насны сонгож байсан гэсэн залуучууд маань идэвхтэй байгаасаа гэж үсэж байгаа нь бол мэдэгдэж байгаа. За тэгээд манай бас золоо зологийн баг энд дримерс нэгдлийг санаачилж байгаа залуучууд бас баярлалаа. Эрхийн төв энэ бол доктортой А цаашдаа бол ул энэ Монголын залуучуудын хөгжлийн бодлого юу байх уу? Тэнд дотор технологийн бодлого нь ямар байх уу гэдэгээр бас том жин дарсан ийм сайхан санаачлал болно уу гэж итгэж байгаа. За ингээд бас бүгдээрээ ингээд бас гайхаж ирсэн магадгүй манай тулга за Монгол ордын хувьсгалт нь бас манай одоо яг бонтой гэж бид нар мэддэг бол мөнгө төл маань бол бас ингээд бий даж байгаа. Дэрэс нь эвслэс явж байгаа учраас а тэгээд мөнгө төл маань бол бас яг ликони төгсөж авах үеийн одоо би постуудыг нь харж ирсэн яг энэ босрол реформ дээр бас нэлээ ингээд ирж үчтэй явдаг. За манай учрал маань бол одоо бид хоёр ч одоо баг 25 жил найзлж байна да. Тэгээд одоо Монгол ордын нам ардсан залуучуудын холбоо гэдэг ардсан намын бас залуучуудын байгууллага ингээд явж байгаа. Гол нь бол бид нэг л зарчмыг ярьж байгаа юм. А Монгол улсын үндэсний эрх ашиг гэж том эрх ашиг байгаа. Альч намын эрх ашигаас илүү хол, илүү өндөрт тийм эрх ашиг байдгаа. Энэ эрх ашигийн төлөө залуу үе бол болохгүй бүтгүй зүйлтэй хамтран тэмцэх хэрэгтэй. А болох бүтгүй зүйлийг бол үндэсний ийм нэгдлийн төлөө хамтарч хийх хэрэгтэй гэж боддог. А тэгээд зүгээр лайв үзэж байгаа ялангуяа залуучууд бол бас насныхандаа хэлэхэд сонголт бол энэ жил бол маш хэдэвхтэй оролцох хандлаг бол байна. За Сүхатар дүүргийн ингээд хувьд хараад үзэхэд ерөнхийдөө бол маш их залуучуудын тавирг шүү дээ. Тэгээ залуучууд ихтэй сонгуул нэрээ одоо дэвшүүлсэнс хойш ямар нэгэн одоо бүст байхгүй органик ара инстаграм дээр 8000 хүн намайг нэмж дагсан байна лээ. Тэгэхээр бол манай залуучууд айгүй их одоо итгэл өмнөштэй байгаа гэж бодож байна. А тэгээд төгсгөлт нэлэхэд бол сонгуул санлаа өгнө гэдэг чинь бол бас айгүй том их хоронч зүйл байхгүй их хоронч зүйл. Тэрэс нь энэ жил бас ковид ингээд сар тахлын үе байна. А эдийн засгийн хувьд дэлхийн нийтийн хувьд ингээд толгомдож байгаа олон асуудлууд байна. Энэс гарахын тулд одоо бодлогын өрсөлдөөнийг хийхэд залуучуудын нь оролцоо хэрэгтэй байгаа. Дэрэс нь бас ингээд янз бүрийн өнгөтэй жагсаалт магсаалт гэдэг явж байгаа учраас залуучууд маань энэ бүхний эсрэг бас дуу хоолойгоо нэгтгэж одоо бодлогын энэ одоо мэтгэл цэнүүдийг айгүй сайн үзэж байгаад дэмжээрэй гэж таамаас хүсчихэв аа. Тэгэхээр дэлхийн нийтэд бол энэ технологийн өөрчлөлт бол одоо бидний амьдарч байгаа дэлхийг бол үнэхээр одоо маш богино хугацаанд ирс өөрчлөлт чинь. Тэгээ энэ өөрчлөлт хамгийн түрүүнд одоо дасаж гэх тийм хамгийн түрүүнд энэ өөрчлөлтийг мэдэрч хүлээж авах ийм насны одоо бүлэг бол яг харахгүй одоо энэ залуучууд болж байна. Тэгээ энэ удаагийн сонгуульд ч гэсэн ер нь залуу хүн бол сонгуульд жоохон идэхгүй байдаг л да ер нь бол. А гэхдээ энэ удаагийн сонгуул бол хөсөөс өгөн технологийн дэвшил энэ зүйл бол залуучуудыг одоо залуучуудын улс төрийн оролцоог бол хөсөөс өгөх ас ихээр нэмэгдүүлж чинь за манай оролцох шиг нар бас хэлж чинь энэ удаагийн сонгуул бол залуучуудын эрцэг өндөр байх юм байна гэж бидний судалгаа гарч гэсэн ер нь гэдэг бас тэгж харагдаж байлээ а хороодор одоо сонгуулийнхан сурчлагаа хийгээд эргэтэй уулзаад явж байгаа бол залуучуудын оролцоо их өндөр байгаа За тэгээ залуучууд маань юу хүсэж байна гэхээр ер нь бол одоо ажлын байрыг хэрхэн яаж та бүхэн нэмэгдүүлэх вэ? Та хүүхдийн бодлого дотор бидний одоо ажилтаа орлогтой болох ямар зөвлөлтүүд байх тэрэгээ тодорхой ярьж гэсэн асуултуудыг бол их тавьж ил. Гэхдээ өнөөдрийн энэ Dreamers гэд манай залуучуудын баг хамт олон тийм ээ. Энэ санаачлалыг гаргаад 
ингээ өвч байгаа нь бол энэ одоо залуучтай асуултанд бас өгч байгаа хариулт байх гэж бид нар бодож байгаа. Тийм ч юм уу өнөөдөр одоо энэ хилцүүлэгт өрсөн тагаагүй. Их олзуурхаж одоо хүлцсэн ирлээ. Тэгэхэд энэ өдрийн хилцүүлэгт нас амжилт үсээ. Сонгуулийн одоо 10 10 дахь хоногийн дараа сонгуулиа өгч байгаа залуучуудаа бас сонголтоо зоригтойгоор хийгээрэй гэж одоо орой л мар байна аа. Монголын одоо нийт хүн амын нэг 64 65 орчим хувь нь ерөнхийдөө 35 хүртэл насны эргэж байгаа за энэний одоо 50 илүү хувь нь сонгуулийн насны одоо 38 35 насны хүмүүс байгаа за тэгээд энэ та бүхэн анзаарсан бол бүх одоо намуудын дэргэдэх дандаа залуучуудын холбооны одоо юм төлөөлөлүүдэд арганаар за ерөнхийлөгчд нэрхмүүд манай байгаа тэгэхээр дараагийн асуултаа ингэж асуу л Улс төрийн намуудын одоо дэргэд залуучуудын байгууллага байх нь ер нь ямар ач холбогдолтой юм бэ тий за улс төрийн одоо энэ намын дэргэдэх залуучуудын байгууллага бусад одоо ол нийтийн төрийн одоо төрийн бус залуучуудын байгууллагаас юугаараа ялгаатай юм бэ гэдгээс эхлээд бүгдээрээ явчихэ за ер нь бол одоо нийт дэргэдийн маань баг 60 орчим хувь айлэлд ер нь намуудаас ингэж уйтцсан салхсан байгаа шүү дээ судалгаа харж байгаа тий яадгүй эхлэхээр намууд гарч ирээл гой амалдаг баахи юм ярддаг тэгэл ээлжж төр барихтаа ингээд нэг баахан дарга нар бий болгочдог өөрсдөө айгүй эрх мэдэлтэй болоод жирийн эргэд нь ингээд одоо амьдралаас хаягдчихдаг а гэтлийн намыг үгүйсэх үзэл бол яг уу байсарч байсан байсарч байх ох а зүр одоо ягаад нам гэж байд юм бэ гэхээр манай улс чинь парламентын засгалд орон парламентд ёсны хамгийн том дархлаа нь бол улс төрийн намууд байхгүй Улс төрийн намууд бодлого хийжээж институц болжээж богино дунд урт хугацааны зөриллтуудыг судалгаан тулгуурлах шиг шаардлагатай. А өнөөдөр манай улс төрийн намууд бол энэ төвшөндөө бол бүрэн дөрөн хурч чадахгүй байгаа нь үнэ. Өөрөөр бол намын сайн хөөжилтийн асуудал, оролцооны асуудал ч гэдэг юм уу тийм ээ. Тэгэхээр ямар нэгэн одоо нам эрх барьж байгаад алдаа гаргалаа гэж бодоход хариуцлага тооцоод ялагдуулах боломж нь бас иргэдэд байдаг байхгүй. Тэр нөгөө буух эзэнтэй буцах хэрэгтэй. А хоёрдугаарт намууд бол урт хугацааны төлөвшлийг зоригтой бол одоо баруун төвийн ч гэдэг зүүн төвийн ч гэдэг юм уу энэ үзэл баримтлуудаа гаргаад тэр үзэл баримтлынхаа нь дагуу хөтөлбөрүүдээ гаргаж байгаа хэвээр. Тэгэхээр энэ энэ нэгэнт юм одоо парламентд одоо ёсны хувьд улс төрийн намуудын одоо хөгжил зайшгүй шаардлагатай учраас энэ одоо институцэд орж ажиллах, институцэд бодлого босруулах шийдвэр гаргах хүмүүсийг бол залуучуудаас нь бэлтгэх хэд улс төрийн намуудын дэргэдэх залуучуудын байгууллагууд бол чиглэгдэж байгаа юм. Энэ бол зөвхөн улс төрийн ч биш биш олон нийтийн бас байгууллага байдаг. Би арсан залуучуудын холбооны ерөнхийлөгчөөр сонгогдоод хамгийн ихэнд хийсэн хоёр ажлын нэг нь бол арсан залуучуудын холбооны өдөр цүлийн гүшүүнийг олон нийтэд нээлттэй зарлаж авсан аль нэг нь одоо намын шалгуураар биш а хоёр дахь нь болохоор бодлогын зөвлөлийн дарганрынхаа 50% хувийг эмчтэйчүүдэр бүрдүүлсэн. Би ямар ч үс ингээ реформ хийгээд ихсэн байгаа. А манай залуучууд ч гэсэн бас ингээ олон олон реформуудыг хийж байгаа. А бид нар бол нэг л зүйл дээр бол санал нэгддэг. Үндэсний эрх ашиг Монголын хөгжлийн төлөө бид өөр өөрсдийнхөө ихтэй үрмжлэр бодлог урлтуулъя. Өрсөлдүүлъя гэж боддог. Тэгээ тэгэхээр бас эрт нь бол манд хэлж байна. Ер нь улс төрийн нам гэдэг чинь бол одоо нэг айж имэгэд байх үзэл биш л дээ. Парламентын засгалтаа бүгд нэрм засгалтаа усад бол өссөн өсөөгөө нам гэдэг маань бол баг гэсэн үг. Энэ багаар дамжуулж улс төрийн одоо үйл явц улс төрийн одоо шийдвэрүүдийг бодлого шийдвэрүүдийг бодож гаргаж ирж явж байгаа. А тэгэхээр яг зүгээр зарим нэг одоо намуудын үйл ажиллагаанаас хамаарад бүгдэрэг энийг бол ул харуулах нь бас буруу. Ер нь улс төрч байна. Тодорхой одоо улс орныхоо өмнө толгомж байгаа асуудлыг шийдэх, бодлого шийдвэр гаргана гэдэг бол улс төрчин гэдэг бол өөрөө мэрэгчлийн байх хэвээр. А улс төрч гэдэг бол өөрөө мэрэгчл. Айгүй маш олон одоо үнэ зүйл гэдэг юм уу? Маш олон шинжийг цогцоор нагуулсан юм мэрэгчл юм. Тийм учраас улс төрч болон улс төрийн одоо шийдвэр гаргах төвшөнд очиж ажиллана гэдэг бол хүмүүсийг бол тийм хүмүүсийг бэлтгэх хэвээр. Тэгээ ингэж бэлтгэхэд бол одоо тэр тодорхой нэг үзэл баримтлал дээр үнэ зүйл ижил ойролцоо усууд бол нэгдэж одоо энэ улс төрийн намыг бий болгоод а энэ нам маань одоо өөрийнхөө шийдвэрээ гаргаж явах явц та ирээдүй үеийн бас бэлтж явах хэвээр. Тэгэхээр бэлтгэж байгаа ирээдүй үе маань одоо юу гэдэг нь зөв шийдвэр гаргаж ийн үү аль сул буруу тийшээ хөтөлж явж ийн үү гэдгээр дүгнэхээс биш одоо нам болцсон байгаа юм байна та нар намын залуучтай холбоо юм байна гэдгээр бол дүгнэх нь бол их өрөөсгөл гэж бодож ийн тийм учраас энэ улс төрийн намуудын дэргэд залуучтын байгууллага байх хэрэгтэй гүй юу байвал ямар ах гэдэг асуулт хүсэж шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол зайшгүй байх хэвээр гэж бодож байна. Монгол улсыг ирээдүйд одоо өдөрдөж явах гэдэг юм уу? Монгол улсыг одоо өмнө толгомж байгаа асуудлыг шийдэх энэ багийг бол залуугаас нь бэлтгэх хэвээр. 
ингэж бэлдчихэж энэ улс төрчийг одоо гаргаж ирэхгүй бол бас аливаа шийдвэрүүдийг гаргахтаа бол бэлтгэдэггүй хүн бол бас их одоо юу гэдгийг хортоо гэдэг юм уу хохирлтой бас үр дагавар гарах юм шийдвэрүүд гарах магадлал өндөртөө учраас салуучдын байгууллагаар дамжуулж гэдэг юм уу улс төрийн намууд бас улс төрчтэй бэлтгэн зөв бахаад гэж бодчихд та дэлхийн их хөлсуудын намууд бол фичер кандидат гэж одоо ирээдүй нэр дэвшиг чиг бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулт юм байлээ. Тэгэхээр би ирээдүй нэр дэвшиг гэдэг нь яг одоо манай GC шиг тэдэн оны ерөөхлөлч тэдэн оны ерөөхлөлч гэдэг шиг те одоо дараагийн кандидат юм бэ гэдгийг өнөөдрөөс бэлтгэдэг тэгжиж тэр зөв төлөвшүүлдэг багхгүй. Тэгэхээр намын дэрэгдэх залуучдын байгууллага бол өөрөө хүний нөөцийг л бэлтгэж байгаа хамгийн том институц гол бодлого нь бол бол тийм ч учраас манай одоо жишээ залуучдын байгууллага бол одоо 23 жилийн түүхтэй за бид бол үе үе үргэлж бас бэлтгэж ирсэн одоо манай нийгмийн харилт Монголын залуучдын холбоон дээр холбооны өргөлөлчөр би сонгогдсон нэг жил болж байна энэ хугацаанд миний хувьд өөрийн баримтлагдаг зарчим бол бол шинжлэх ухааны хэрэглэх хэрэгтэй улс төр өөрөө шинжлэх ухаанаа хайчихаараа өөрөө буруу зүгээр явж байгаа юм л да тэгэхээр шинжлэх ухааны хэрэглэх хэрэгтэй гэдэг утгаараа ийм ихтэл үрэмжлэл байгаа учраас одоо манай залуучдын холбоон дээр 16 юм хорог байгуулаад аж үйлдвэр барилах хот байгуул зам тээвэр гэдэг юм ингээд салбар салбар байгуулаад яг тухайн мэрэгжлийн чиглэлээр нь ажиллаж ирсэн мэдлэгтэй тэр чиглэлийн залуучдыг тэр хороо хоронд нь байршуулчдаг орон нутгийн хувьд ч нийслэлийн хувьд ч өдөр зүйлийн төвшөнч гэсэн. А ингээд тэр залуучдынхан дунд одоо холбогдох хууль дүрм санал авах юм бол тэр одоо барилга хот байгуулалтын хороо ч юм уу хилцдэг. Тэгээг саналуудыг нь авдаг. Тэгээ тэр хорон дотроо өөрөө бэлтгэгдээ тухайн салбартаа тодорч гарч ирэх. Энэ болцсон гэж болгоч байгаа. Тэгээ манай залуучдын холбоон дээр бол би одоо KPI хийдэг. Яг ингээд оноожуулал аг бодтой. Оролцсон орно оноожуулал тэгээ лид хүчлэлийг нь хангаал ингээл явдаг. Тэгэхээр а нүүн цүнх баригчд нар байдаг гэдэг дарга нар дагдаг гэдэг зүйлийг бид үгүй болгох хэвээр шүү дээ. Тийм ч учраас нэгэн өдөр салбар салбартаа байх хэвээр хүнийг байршуулахад л хэвээр байна хгүй. Одоо жишээ нь тухайн салбарт хэрэгтэй хүнийг бид аваачиж байж тэр салбарт өөрчлөлт гаргаж шүү дээ. Тийм учраас хоосон бүх хөндөгөөс залуучтай идвхтэй оролцож орож ирээд энэ хорогороо дамжаад яваал гэдэг ийм л байр сургалтыг хийдэг. Тэгэхээр манай залуучтын байгууллага бол намын дэрэгдэг одоо сургуул ах тийм шиг үйл ажиллагаа явуулж байна. За мэдээж үү залуучууд байгаа санал нь илж байна. Яг л ирээдүйн ус төрчтийг те намынхаа өмнөөс нэр дэвших а ийм ус төрчтийг бол залуу ус төрчтийг бол бэлдэх зорилгоор бол намын дэрэгдэх залуучны байгууллага бол байх нь зүйтэй. А манай намын үед бол бусад намууд бас нэг том ялгаатай. Хөлмөр үндсэн нам буюу хүн намын залуучдын байгууллага залуу хүн клуб гэдэг нэртэй. Тэрийгөрөөс ялгаатай холбоо биш. А манай нам бол хатуу гүшүүнчлэг бол эс эсрүүцдэг. Хатуу гүшүүнчлэл бас манай асуудлын гол одоо буруу байгаа зүйлээ нэг багхгүй юу? Ягаад гэхээр за том намууд бас 300 мянган гүшүүдтэй, 200 мянган гүшүүдтэй. Энд чинь сонгогчдын одоо хоёр сая сонгогчдын 10 10 хөв багад 10-аас жилүү хөв байгаа байхгүй юу? Ингээд чинь бүр ингээд арт өмнө ингээд хэдэд нэг дахиад нэг 200 одоо мянган гүшүүнтэй нам байх юм бол ингээд бүх арт өмнөд ингээд намууд дараа хуугаад авчиж байгаа байхгүй юу? Нэг талаас бас манай одоо мэдээж байж байгаа шүүмжлэх гэдэг бол Намууд маань хажуудынхаа нэг татуу гүшүүнчлэлтэй байснараа за тэр гүшүүд маань намынхан төлөө мэдээж сонгуулаар зүтгэнэ. За тэнгүүд ялангуутаа тэр намынхан төлөө зүтсэн гүшүүдтэй ажлын барьер хангадгаа. Ингээд нам өөрөөс өөрөө хамгийн том бараг ажлын ажил болгож болцсон. Намдаа зүтгэхүүл би ажилтай болно. А гэтэл улс төрийн нам бол төрийн албаагчдыг бэлддэг байгууллага биш. Улс төрчдийг бэлддэг байгууллага тийм үү? Бодлогоор өөрчлөлт байгуулах. Ирээ том манай том намууд бол ерөөсөө төрийн албаагчдыг ингээд бэлддэг болсон. Тэгээд нэг нам ялангуут нь одоо төрийн албыг ингээд яагаад ингээд хамрглан ингээд солиод байдаг шалтгаан ерөөсөө мэдээж намынхан төлөө зүтгэсэн намын одоо үнэч гүшүүнийхээ одоо тий урамшуулж болгож ингээд төрийн албанд томилдаг. Энэ бол хамгийн одоо Монголын төрийн албан маань ийм ус төрчсэн ингээд юм авилгдсан байгаа шалтгаан ерөөсөө хатуу гүшүүнчлэл холбоотой учраас манай нам бол хатуу гүшүүнчлэл эсрүүцдэг. Тэгээд залуу хүн клуби хувьд бол одоо шууд одоо эхлээд та нар намдаа эсчих дараад нь та нарыг ингээд одоо юм зан зэрийн зохион байгуулалтнаас сургана гэдэг юм биш а зүгээр ижил үзэл баримтлалтай а эсвэл хөдөлмөрийн үндсэн намыг дэмждэг залуучуудыг одоо клуб хэлбэрээр ажиллуулах энэ одоо бүтцтэй байгууллага за баярлалаа за ингээд ямар ч эхний хэсгийн одоо залуучууд талбайтай асуулт маань үгээр өндөрлж байна одоо эдвэл яг бодлого тий мөрөө хэлбэртэй холбоотой асуудлууд руу рий. За тэгээд намуудын мөрөө хөлбөрийг уншна гэдэг бас нэлээд том ажил хэд юм байна яг үн дээ. Маш их одоо цаас уншна тий. Тэгээд одоо манай дүрг би хаавал дүргийн сонгогч 29 нэр дэвшигчтэй. 29 нэр дэвшигчийн мөрөө хөлбөрийг уншиж танилцсан гэдэг бол маш их цаг зав. Тэгэхээр нөө 
бол сонголтой хийхэд бол мэдээж зөв сонголт хийхэд бол те мөрөөл бүрөөс нь гэдэг бол маш чухал байгаа. Тэгээд энэ дага одоо үндсэн дөрөв намын нам өвслүүдийн мөрөөл хөлбөрийг ингээд уншаа танилцаад авч үзэхэд ерөнхийдөө таван бүгдлэг туваач болж байна. За нэгдүгээрт нь бол одоо мэдээж хүний хөгжил те дотор нь бол босрол эрүүл мэнд ингээд маш олон асуудлууд байна. Дараа нь эдийн засаг за гурдугаарт нь засаглалын асуудал за тэгээд дөрөвдүгээрт нь бол байгаль орчин одоо орон нутаг хотын хөгжлийн асуудал за тэгээд тавдугаарт нь а а тэг ингээд энэ дөрөв хэсэгт орчиж байгаа. За тэгээд дараа нь энэ дундаас харах юм бол эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлүүдээ бол ихэнх одоо нам өвслүүд маань бол уул уурхаа төшгөсөн одоо төслүүд за аж үйл төрийн төслүүд аялал жуулчлал хөдөө аж ахуй за тавдугаарт нь шинжлэх ухаан технологис ийм таван одоо сэдвийг бас дотор нь агуулсан байна. Ер нь бол бүх намуудын дотор яг энэ сэдвүүд байр тий. А тэгвэл яг энэ дундаас өнөөдрийн бидний гол хэлцүүлэг болох яг энэ инновац технологиудыг улс орныхоо хөгжилт хэрхэн яаж нэвтрүүлэх юм бэ гэдэг дээр та бүхэн өөрсдийнхөө намын мөрийн хөтөлбөрүүдээс одоо бид нар тайлбарлаж өгнө гэж хүсэж байна. За тэгэхээр Монгол Адын өсөлт нам та бидний өвсөл а мөрийн хөтөлбөр бол бол одоо Монголын гурван баялаг нэг гэдэг нэртэй бол бол бэлдсэн байгаа. А бэлдэж одоо иргэдтэй сонгогчтой танилцуулж байгаа. За энэ мөрийн хөтөлбөрийн гол одоо санаа бол бол гурван хэсэг тууагдсан. А хамгийн ихнийх нь бол Монгол хүн бол бол ихний элчинд баялаг тооцогдож Монгол хүн чадварта тийм ээ ийм байж ирж Монгол улс одоо хөгжих юм байна гэдэг энэ одоо үзэл байдал байна. За хоёрт нь бол Монгол өрх гэрвүл тэр нь тэр одоо тэр өрх гэрвүлийг үүсэж байгаа. Залуучууд маань яах нь вэ? Бас боловсралтаа мэдлэгтэй орлогтой цалийн хийгээд хүрчгүй цал авдаг ийм байх хэвээр гэдэг ийм зүйл байна. За гурт нь бол мэдээж энэ хүн өрхөө одоо хамгаалдаг а тэдний хөгжлийг дэмждэг авилгагүй хүнээ удаг юм төрцөгтэй байх хэвээр гэсэн үнсэн гурван бүтцтэй явж байгаа. Тэр энэ дотроо бол яг өнөөдрийн сэдвтэй холбогдуулж бол бид нэр Монголын хөгжлийн гарц ирээдүйд хаашаа юм бэ? Зөвхөн уул уурхаа дээр төвлөрөөд ингээд байгаадах юм уу? Уул уурхаа бол эцсийн дүндээ ингээд бизнесийнхэн бүтцэж гэдэг юм уу? Онцлогийн аваад үзэх юм бол бол тэр хөрснөөс сутгаж байгаа одоо юу гэдэг нь шанагны хэмжээ томордог болохоос биш тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн бол бол юу гэдэг нь тоо бол бол их нэмэгддэггүй ийм онцлогтой одоо бизнес тийм учраас бид нэр илүү хол олон хүнийг одоо ажилд оруулсан а залуучуудын одоо тархи гэдэг юм уу тархин дотроос илүү баялаг гэдэг юм уу боломжийг хайсан энэ болцоог нээж өгсөн тогтолцоог одоо нэвтрүүлье гэж байгаа. Тэгээ Монгол улс одоо бусад улс орнуудаа авах үзэх юм бол хөгжлийнхаа бас төвшингээр бол бас тэгж ургашгаа бас одоохондоо орж ирээгүй. Тэр ийшээ орж ирэх одоо хөгжлийн төвшингээр бусад улс орнууд одоо тэргүүлэх улс орнууд руу орж ирэх хөдөлгөч хүчин бол хөсөөсэйгүй залуучууд. Ялангуяа одоо энэ технологийн энэ эрэн зуунд бол бол энэ технологийг хамгийн сайн ойлгож чадах энэ залуучуудад зориулаад энэ инновацийн одоо банк мөн одоо энэ гарааны бизнесийг дэмжих тусгаа одоо банкны юм үйлчлэгээнүүдийг бий болгож өгчөөж энэ залуучуудаа дэмжих юм байна. Тэрнээс одоо уламжлалт уул уурхаатай одоо өрсөлдүүлж банкны үйлчлэгээ гарах юм бол бол бид нар бас энэ дээр дутуу харж байна гэж бас дүгнэх юм байна гэсэн юм ойлгодог. За бид бол шинжлэх ухааны инновац хоёрыг ер нь ялгац сурах хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны нээлт, патент авлаа, оюуны өмчөөр бүртгэлээ энд ингээд зогсолт хийж. Үүнээс хойш эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах үйл явц нь өөрөө инновац л та. Тэгээ инновац салбар гэж байхгүй. Инновац үйл ажиллагаа гэж байдаг. Тэгээ бид нар болохоор энэ инновац гэх нэг салбар юм шиг ойлгоод тэгэхээр эрдэмтэн судлаачд бүтээгт хүний загвар авлаа, ашигтай загвар авлаа, нээлт хийлээ, патент авлаа, зохиогч хэргийн гэрчлэгийг авлаа, зогслоо. Цааш инновац явах хэвээр. Энэ инновац гэдэг чинь бол эдийн засгийн ойлголт. Тэм учраас дэлхийн улс орнууд инновацийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлснийг салбар болгон дээр яриад дижитал эдийн засаг гэдэг чинь тэр тоогоор тодорхойлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай намын хувьд бол бол яг энэ инновац технологийн чиглэлээр би өөрөө энэ хөтөлбөр дээр ажилласан. Тэгэхээр үүнийг сөөрөг тавьцсан гэсэн үг. 12 оны инновацийн хуулийг тухайн үед одоо манай Гамбийн бигшин байсан тэр үед юм зөвхөн хоёр санаачл батлуулж ирсэн сай 17 оноос ахуулж ажиллаад бид одоо инновацийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг батлуулсан. Тэгэхээр эдийн засаг тал руу нэлээд гүрв А хоёр дахь бол оюуны өмчөг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах хуулийг бас санаачлал батлуулсан. Нэгсэнд оо патент авлаа, барааны тэмдэг авлаа, ашигтай загвар авлаа, оюуны өмчөг мэрэгсэн үйл гэж дүнлээд түүнийг нь арилжаалдаг болж байгаа. Материалыг бус баялгыг анх удаа банк барьцаалдаг энэ системийг хийгээд өгсөн. Барааны тэмдэгүүдийг Саулаанбатар банк барьцаанд аваад зээл болгож байна штэ. Тэр энийг нь бол хуульчлаад өгсөн. Тэгэхээр манай намын мөрийн хөтөлбөрт бол бид инновацийн татваргүй бүсийг бий болгоно. Тэрэс нь эрдэмтэн судлаачтай оюуны бүтээлийг 
бодтогоор үнэлүүлээ тэр банкын дуртайлах үйл ажиллагааг засгийн газар шууд хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлнэ. Дээрэс нь ажлын байр нэмэгдүүлж байгаа хувийн компани ажих хүнийгчүүдийг татвараар дэмжинэ. А тэгэд алсын арай 2050 дээр сая биднэрийн оруулсан хамгийн гол зүйл юу вэ гэхээр ерөөсөө энэ одоо UB Hub гэдэг шиг юм офисуудад бүртгүүлсэн гарааны компаниудыг татвараас чөлөөлнө. Ерөөсөө л бүртгүүлж аваад татвараас чөлөөлөд үйл ажиллагаа бол боломжийг нэмэгдүүлээд өгчөө. Гэдэг ийм юм шинжлэх ухааныг эдийн засгийн хэрэглэлтэнд оруулах үйл явцыг төр бодлогоор дэмжинэлгэж байгаа. За хүн нам буюу одоо манай эвсэл болсон байгаа. А зөвхөн Ultrad эвслийн өөрөө хэлбэрийн 5 5 үндсэн бүлэг байгаа. Тэрний нэг бүлэг нь бол тэрээ дэлхийн технологиг төрүүлж эзэмшчихэ гэж байгаа. Энэ санаа нь ерөөсөө бид нэр одоо ажил төрийн юугаараа хувьслаараа бусад хөгжингүй орнуудын араас ингээ хөөцөлдөх байлээ дөөрийнхаа байлээ гэж байгаа. Тэгэхээр бид нэг 2 3 ээж ээж дүрт хөсгөл рүү ажил төрийн хөсөл орцох байлээ. Одоо интернет гар утас компьютер байхад ажил төрийн дүрдгөр хөсөл хийх бүрэн боломжтой болчиход байгаа. Тэгэхээр бид нар ч одоо гар утас байна. Сумын төв болон дөрөмжтэй байна. Интернет бол арцангуй гайг өгчсөн байна. А бид нарт бол гар утас байна, компьютер байна. Тэгэхээр идвэлээ ингээд үйлдвэр байгуулал олон хүмүүсүүдийг ажлын байр анх гэсэн илүү энэ ч угаасаа бид нэг хүн амцоотой үед бол бүгдийг ингээд үйлдвэрт ингээд ажилтан юм өгсөрдөг хүмүүс болохоос илүү бид нар компьютер инновацийг ашиглаад ажилтын дөрөвдөгөр өсөхлийг шууд орё гэж байгаа. Одоо бэлэн болсон байна. Зарим талаар манай гарааны бизнесүүд бол энийг хийгээд эхэлсэн байгаа байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг хийж байгаа хүмүүсүүдийг мэдээж бол бизнес татрын орчноор нь одоо таатай байлгах нь бол зүйтэй. А дээрэс нь бид энэ цөөн хүн ама ашиглаад одоо 3 сая хүнэ 300 сая хүнний дайтай хэмжээнд бид нэр юм хийж боломжтой байна. Одоо ингээд үйлдвэр байгуулаад явах хараас нь хөөцлөө бид нэр барахгүй хүн амарч барахгүй. За тэгээд мэдээж технологийн төр одоо хөрөнгө оруулалт тарааж тэр хийж чадахгүй учраас одоо харин цөөн хүн амтай хүн цөөн хүнээр олон юм илүү нэм үрдэ шингээсэн том юм хийж болж байна. Зарим талаар манай компаниудсан одоо энийг хийгээд эхэлсэн байгаа зүгээр энэ байга орчноосоо дэлхийд бээр очицсан юм шиг л ажил хийх боломжтой байна. Зарим одоо бүтээгт үнэтэй ч бид нэр онлайнаар зүгээр явуулчихад экспорт хийж байгаа та адилхан заавалчгүй тээвэр логистик гээд одоо хүнд хийсэн юм бол ялгүйгээр суудлаасаа шууд дэлхийд экспорт хийх боломж бий болсон байгаа. За Арсламын үед юм бол 10 мянган дайчин бэлтгэж байгаа. Дайчин гэдэг нь болохоор тоочин гэсэн үг, инженерүүд гэсэн үг. Өмнө нь бол та хүн санаж байгаа ган төмөр сайд үед бол мянган инженер гэж хөтөлбөр яваад тэр маань амжилттай хэрэгжээд маш олон залуучууд Японд бол босрол эзэмшсэн байгаа. Тэгэхээр одоо 10 мянгыг бэлт яа гэдэг ийм зөвлөлтийг тавьсан байгаа байхгүй. Өмнөх үр дүн нь хавн дүн бол хангалттай учраас тэгвэл орчин үеийн ирнийн бизнесийн талбарт нэг цоошин дүрэм гарч ирсэн. Томууд нь биш хурдтай нь хүчтэй гэдэг Тэр бид нар бол заавал том эдийн засгаар байх шаардлагагүй хурдтай одоо жири хилгээ бол маневртай байх ийм шаардлагатай болчих байгаа байхгүй. Нөө авар манай отгон баяр гээд залуу энэ бас UB cabin одоо үүсгэн байгаа гэж сууж байна. Хоёр жилийн хүн бид нар ингээд Марс төсөл гэж яхад манай хүн бол яаж л аа итгэ итгээгүй те. Гэтэл одоо зүгээр Монголын залуучуудын санаачилсан төсөл жишээлбэл энэ 2020 оны дэлхийн шилдэг одоо 10 төслийн нэгээр шалгарч байгаа байхгүй. Энэ бол бодит боломж байгаа гэж бид нарт хэлээд байна л Би үе үеийн одоо босрын сайдуудаас асууж исэн. Танай ажлын яг хэдэн хувьчин технологи, шинжлэх ухаан, инновац чиглэдэг вэ гэж бүгд нэр хэлж байгаа. Арваас доош хав. Аа тэр босрын сайдуудын анхаарлын төвийнх нь 90 хувьд нь нөгөө сургуульд цэцэрлэгийн байшин барилга яах вэ стандартад нэр гэж аваад 10 хүрэхгүй хувьд нөгөө босрол сой шинжлэх ухаан гэж явж байгаа шүү дээ. Энэ талбар бол чиглэдэг байгаа байхгүй. Тийм учраас бол энэ чиглэлийн бодлогыг бол Ер нь бол альчнаам засгийн хэрэг авсан маш хурдтайгаар ус төржүүлэхгүй их шаардлагатай болчих жоо. Бидний потенциал чи өөрөө айгуу limited байхгүй хүний нөөцийн хувьд. Тэнцүү корпорац Монголд одоо жишээлбэл 75 сая йен оруулж ирчээ. Манай Хатанбатргэ залуу одоо бидний найзууд шүү дээ. Технологийн талбар тавьж байна. Эбэ гэдэг эрдэн баяргэ залуу технологийн талбар тавьж байна. Ийм юм тесрэлтийн үе гарч ирж байгаа байхгүй. Монголчууд гадаадад софтверийн одоо зах зээлийг нээх юм боломж нээгдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо бид нар юу бэлтгэх хэрэгтэй вэ гэхээр инженерүүдэл бэлтгэх хэрэгтэй, математикчдыг, тоочдыг бэлтгэх хэрэгтэй хөтөлбөрт орсон байгаа. Одоо бол ингээд нийгмийн ухааны салбарын хүмүүс бол нилийн төлхөө болцсон. Бид нар ч шинжлэх ухааны хүмүүсээ бэлтгэх хэрэгтэй болчих жоо. За баярлалаа. За баярлалаа. Ер нь бол Монгол залуучууд инновац шингэсэн одоо оюуны бүтээлүүдийг маш их гаргаж байгаа. 
Да тэгээ дэлхийн улс орнууд орнууд энэ засгийн газрууд ч гэсэн одоо технологийн хувьсралтай хөл нийлүүлж алхахын тулд тий одоо сал одоо энэ инновац хөгжлийг хариуцсан юм бодлогын яам агентлагуудыг ерөнхийдөө бий болоод ажиллаж байгаа. За тэнгүүд манай улсад инновац технологийн яг энэ хөгжлийн одоо хөгжлийг бодлогын төвшөнд нь одоо хариуцсан тийм бүтэц байх байна гэж харж байгаа. Би яг айтулс компанийг бас удирдаж байгааг яг хавд мэдээд байна л да. Тэгэхээр энд дээр ер нь та нар ямар бодлого барих вэ? Барьж байгаа вэ тийм. За биний хувьд өнгөрсөн за нэг 2 жилийн өмнө дэлхийн оюуны юм чинь байгууллага дээр очсон юм аа тий. Тэр үед энэ Франсис Гарри гэж тэр ерөнхийлөгч чин бид нарт айгаа атуу хэлсэн. Та нар оюуны юм чинь байгууллагыг бүртгэлтэй нийлүүлчихэд бүртгэдэг болгож байгаа юм уу? Энэ чинь оюуны юм чинь бүртгэдэг байж болохгүй шүү дээ. Та нар дэлхийн өмнө хүлээс үүргэ биелүүлэхгүй байна гэсэн тэр хурж ирээд оюуны юм чинь байгууллагыг салгаад оюуны юм чинь инновацийн газар болгоё гэд эндээс нөгөө яамнаа салахгүй бол боловсруулын яам дээр байгаа тохор нэг хэдэн одоо их хүнтэй нэг нэгж энэ ажлыг зохион байгуулж чадахгүй салбар болгон энэ инновацийн ал бах хэвээр байхгүй тухайн салбарт инновац хэрхэн нэвтрж байна гэдэгт дэгдэг, 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 дижитал тоогоор илэрхийлэх явцд шүү дээ гэтэл зөвхөн боловсруулын аамны ажил шигээр хараад байж болохгүй салбар болгонд энэ инновацийн нэгжиг байгуулна гэдэг юм зөрилтийг манай нам бол тавьж байгаа а хоёр тул бол бид нар өнгөрсөн хугацаанд Монголын парламент түүхэндээ цахим бодлогын төр хорог байгуулсан төр хорог бол банга хорооны эрхлэх одоо асуудлын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа адилхан эрх мэдэлтэй тэгэхээр цахим бодлогын хорооноос бид нар суур гурав хуулийг гаргалаа за одоо төрийн цахим шилжилтийг хийх гээд засгийн газар та хамт одоо тэ нөө ийм Монголиа гэдэг төслийг чи хэрэгжүүлээд одоо ингээд үйл ажиллагаанд яваад төрийн 88 үйлчлэгээ иргэдэд нэвтрээ хэлж байна. Тэгэхээр технолог инновац чиглэл рүү одоо яг энэ чиглэлээ байх тийм бүтц бол ялч хүрэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр одоо зүгээр манай намын мөрийн хөтөлбөр дээр бол эдийн засгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тийм одоо яамта болно. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуулийн дээр хүртэл орсон. Тэгэхээр ийм яамта болно. А үүндээ бол тэр нөө инновац технологийн чиглэлүүдийг одоо нэгт гэж энэ үндсэн нөгөө эдийн засгийг төрөлжүүлэх бодлого шүү өөрөө технолог суурилж явахаас өөр гарц байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр эдийн засгийн бодлогыг хариуцдаг юм дээр бид нар бол энэ инновац технологийн чиглэлийн нэгжүүдийг байгуулах хэрэгтэй гэж ингэж үзэж байгаа. А дээрээс нь сая бид нар ерөнхий сайдад одоо та нар Dreamers нэгдлийнхээ орж уулзахад бол бол засгийн газрын зүгээс одоо тэмдэглэл гарцсан шүү дээ тий. Тэгэхээр бид бол цаашдаа технологи дэмжнээ за Монгол улсыг одоо дижитал стартапуудад зориулсан за энэ технолог мэдээллийн технологийн компаниудад эдийн засгийн чөлөө төс болгоё гэдэг их л тавигдсан. За өссөн үсэг одоо дэлхийн бол цахимжийн онлайн болж байна. Энэ үед манай Монгол улс манаас маш нэлийн хосрогдож явж байна. 2020 он гэдэг бол одоо цахим мөнгөлтэй болсны одоо баг 25 жил яваа баг. А гэтэл бид нэр төц машинд дөнгөж саяхан нэг тэр чип гэдэг юм яг анх удаа ашигласан хэдэн жил юм шүү дээ. Тэгэлээр ёс төдий нэг цахим гэдэг нэртэй боловч нэг чип шиг юмтай боловч тэр бид нар анх удаа ашигласан сайхан шүү дээ. Гэтэл бас тэр нь бүрэн ашиглаж амжихгүй байгаа. Цахим гэдэг юм чинь бүх тэр үний мэдээлэл тэнд байж байгаа хэвээр. Хаа явсан газар их цахим үнэлгээ үзүүлээд энэ чинь уншуулаад өөрийн чинь мэдээлэл тэнд нь байж байгаа хэвээр. Гэтэл бид нар цахим үнэлэх байгаа мөртлөө тэрийга хуулбарын навиад хэрэг гэдэг. Одоо энэ бол оцрогдсон аргаас иднэс хаа хана одоо хийх хэрэгтэй байгаа даа. Зөвхөн одоо төрх хэлтгүү иргэд нь өөрөөсөө бэлэн болчиход байдаг юм уу бид нар өөрөөсөө уцаараа бүх юм хийж бас олон юм хийж болж байна. Гэтэл төр нь тэндээ маш хоцорцсон байгаа л байгаа хэвээр. Энэ бидний мэдээлэл одоо ирний тухай бид мэдээлэл өөрөөсөө иргэнээ хаана явж байгаа ш мэддэггүй бас ийм төртөө байгаад шээ. Яг уу араас нь баг багаар хөөцдөл явж л байна л да. Гэхдээ л арайч бас жоон гутам шигтай шээ. Энэ чинь захим үнэлэг бол бүгд дээр гар утстай байгаа дээр ирэн хүн маань одоо юу хийж явж байна гадаад байгаа иргэдэж ишл бид нар хэд гэдэг мэдэхгүй байгаа шээ. Одоогөр аль бие ясны тоогоор ч гэсэн бид нар байхгүй гадаад байгаа хэдэн иргэж байгаа мэдэхгүй. Тэгэхээр барах цагаар одоо гадаад ямны хилдэг тоо бол 175 мянга орч юм гэдэг байхгүй. Энэ бол ерөөсөө албан бус тоо. Засгийн газар нь өөрсдөө албан тоогоо мэдэхгүй байгаа нь бол цаана энэ бидний технологи бол маш хоцорцсон явж байгааг жишээ байгаад байгаа. Бидний амьдрал дээр бүх хэл салбар дээр бол технологийн онлайн шилжих шаардлагатай байдаг л. Бид нар дөнгөс аяхан бас онлайн теле хичээл гэдэг зааж эхэлж байна. Одоо л хүчээр шахвал ийм байдал орж байгаа болохоос биш маш хоцорцсон бүх тал дээр бид нар инновац хийвд технологи хийвд хоцорцсон явдаг байгаа. Иргэд нь бэлэн байгаад байдаг. Бизнес үүд нь бэлэн бэлэн байгаад байдаг. Төр нь өөр энэ дээр бол маш хоцорцсон явж байгаа нь одоо бидний цахим үнэлхийн 25 жилийн ойн дээр бол энэ хэлэх нь үзэгдэх байх. Мэдээж үү засгийн газрын бүх төвшөнд нь байх хэвээр энийг хариуцсан бол яам гэж байх хэвээр. Асуудал асуудал бүтцтэй биш байгаа юм. Асуудал болгон дээр яам байгуулах юм бол хэдэн зуун яам хэрэгтэй шүү дээ. Авилгын эсрэг яам. 
харж асуулт эсрэг яам ч гэдэг юм уу. А гэхлээр асуудал хаана байгаа гэхлээр нөгөө эрх зүйн зохицуулалт нь байгаа байхгүй. Трийг хэрэгж хэрэгжүүлэх ажиллаж өөрөө засгийн газар ажиллаж штэ. Хууль хэрэгжүүлэх ажиллаж байна. Тэгм учраас бол маш яаралтай бид нэр юу хийх хэвээр гэхлээр за энэ одоо яам ч юм уу одоо агентлаг ч юм уу гэсэн илүүтэйгээр энэ бодлогыг улсын хурлаар баталсан болов түүнийг хэрэгжүүлэх уйлтай холбоог нь яаж хангах вэ гэдэгээр л ажиллах зайшгүй шаардлагатай байгаа байхгүй. Одоо би ч хэлбэл Монголын сансрын судалгаа хөгжүүлэлтийн төвийн тэр хүм байхгүй. Тэнгүүд бид нар яасан гэхээр нөгөө Марс бид төсөл гэж яваад NASA та очоод уулзлаа. NASA хамтрын Роскосмос та очоод уулзлаа хамтрын Путин танилцуулсан шүү дээ. Трамп танилцуулсан. Дараад нь Абэ танилцуулсан. Энэ тийм нарийн мойдо танилцуулаад энэ тийм ИСРО гэдэг байгууллагатай манайх түн шиг болж байгаа байхгүй. Монгол төрж ирээд нөгөө төслөө хэрэгжүүлээд танай танай NASA чинь юу юм? Танай JAXA чинь юу юм гэдэг асуухаар бидэд өдөрс нь хэлэх юм байдгүй. Одоо орон геофизик хөрөлөнд Astro Park гэдэг байж байдаг. Тэгээ яг ингээд бүтэц байхгүй байгаа байхгүй. Тэнгүүт нь бид нар арга буюу одоо бас ерөнхийлөг шөрөнхий сайдуудтай ярьж байгаад их хурлын дарга марахтай ярьж байгаад за Монголын сансрын судалгаа хөгжүүлэлтийн төвүүд төрийн бус байгууллага байгуулж байгаа байхгүй одоохон ба төрийн бус байгуулга байгуулаад нөгөөдөлтөө хайрцж эхэлж байгаа юм уу юу зураад тэр одоогийн байдлаар энэ төсөлчин одоо баг 500 орчим сая долларыг Монголд оруулж ирэх тийм одоо хөрс хөрн би болчлаа шүү дээ тийм ээ тэгэхээр одоо яаж нэхлэр энэ бүтэц байхгүй тэгэхээр яг тийм шинжилгээний байгууллагуудын бүтцүүдийг аягүй тодорхой болох шаардлагатай харин бодлогын асуудлуудыг нь хуйлаараа гас гас зохицуулаад урагшнаа болох шаардлагатай байгаад байна. Тэгээ зүгээр нэг зүйлийг ингээд хэлэхэд бол аа хөдөө орон нутгад төгсөж байгаа хүүхдүүдийн сургалтын чанар Улаанбаатар дээр байгаа хүүхдүүдийн сургалтын чанарыг гүцэхгүй байгаа шүү дээ. Тэм учраас юм шинжилгээний технологиг яг уу ингээд хуйлыг нь баталаад байгууллагыг нь байгуулж байгаа ч гэсэн хүмүүстэй боловсролын тэгш гараанаас эхлэх боломжийг нь бүрдүүлэх явдлыг бол давхар их шаардлагатай болж байгаа. Хэвжээж бид нар хүний нөөцөө бэлтнэ гэсэн үг. За тэгэхээр бидний бодож байгаагаар бол энэ инновацийг хийж байгаа инновацийг хийх яг энэ хүмүүстэй зориулсан хөрөнгөөр болтыг тодорхой болгож өгье. Тэгэхгүй бол одоо дандаа нөгөө нэг төрийн байгууллаг байгуулах талаасаа бодоод байгаа. А гэтэл яг тэр инновацийг чинь төрийн байгуулах хийхгүй. Энэ нэгэнд үүссэн байгаа том компаниуд хийхгүй юм бэл. Хийхгүй гэхээр энэ стартап чиглэлээр одоо шинэ санаа гаргаж байгаа залуучууд хийх юм бэл. Тэгээ дэлхийн ертөнц төр ч гэсэн тэр одоо Израиль улс гишүүд инновацаар дэлхийд одоо тэргүүлдэг 10 орны нэг. Тэгээ Израиль яаж нэг хэлэр том банкны гэдэг юм уу альва том одоо байгууллагуудын шийдвэрийг одоо эцсийн шатны хэрэглэгч буюу залуучууд нь очиж гаргаж өгдөг тийм ээ уруу шийдвэр гэсэн тийм бас ойлголт байгаа юм л тэрүүгээр гаргуул шийдвэлж байгаа. Тэгээ тэрийгээ шийдвэрлэхийн тулд яаж нэг хэлэр угаасаа нэг стартап бизнесийн онцлог бол маш богино хугацаанд тодорхой зоригтой шийдвүүдийг гаргаад а тэрэн дээр нь тодорхой хөрөнгө оруулалтыг юм бол одоо зарим нэмжилтэнд хүрдэг зарим нь бол амжилт хүрэхгүй унж идэг. А гэхдээ унж ийн ингээд тэрийг ердөөсөө зогсоодгүй дахиж одоо яах нь дараа дараа чи хөрөнгө оруулалтыг арай өөр аргаар хийх маягаар шин шийдлүүдийг гаргаж ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бидний хувьд бол юу гэж тавьж ийнэхлэр энэ стартап бизнес хийж байгаа энэ инновац төрх гэдэг юм уу инновац бий болох энэ салбарууд энэ залуучууд дээр бол одоо хөрөнгө оруулалт хийдэг ийм тусгаасан банкыг байгуулах нь зүй юм аа. Тэгэхгүй бол одоо барьцаа аваад тийм ээ маш сайхан санаа гаргаад маш сайхан шийдэл олцсон байж байгаад нь барьцаа өгөө гэдэг юм бол тэр хийж бүтэхгүй юм бэл. Тэгм учраас нөгөө нэг ургамал гэдэг юм уу мод альбомны мод тарьж байгаа та ижлэхэн эхлээд сайхан үрж имсэн сулгаад услаад өгөө. Хангалттай ус усны дараа бол тэндээ сайхан үрж имс гарах хэвээр. А яг тэр үүднээсээ одоо энэ стартап компаниуд дээр энэ бол богино хугацаанд тийм ээ хангалттай хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж үрдүнгийн авдаг ийм одоо чиглэл дээр. Тэгэхээр нөгөө бодлого шийдвэр инновацийн шийдвэр хаан гарах хэвээр гэвэл стартапууд дээр хөрөнгө оруулалт а тэднэрийг дэмжсэн одоо зээл тийм үү хүүгүү хүү багта зээл өгдөг энэ одоо тогтолцоогөл бий болохгүй бол их олон одоо юу гэдэг төрийн байгууллага байгуулалт тусма хууль батлах тусма л манайх нөгөө залуучуудын гар хөлийг боодог ийм юм руу явж чадаад байна. За ярилла. За тэгэхээр өнөөдрийн мэтгэл зайн дээр бас Dreamers нэгдлийг анх үүсгэн байгууллагад одоо явж яхад гар бие оролцож тий хамтарч ажиллаж байгаа зочид төлөөлөгч байгууллагууд маань ирдсэн байгаа. Энэ заалан сууж байгаа хүмүүс маань бол бүгд одоо яг энэ тий 2000 залуучуудын төлөөлөл болох за манай а стартап компаниуд те Монгол амжилттай бизнес эрхлээд явж байгаа стартапууд байна. За салбарын бодлогын холбоодууд байна. За Улаанбаатар хотын худалдааны танхим байна. За Босрос сая шинжилгээний яамны төлөөлөлүүдгээд маш олон төлөөлөгч төр бас ирдсэн сууж байгаа. За тэгэхээр дараагийн асуудал маань болохоор хөдөлмөр эрхлэлтэй холбоотой. 
хөлмрийн чиг хандлагатай бол батагаа. Тэгээ нь бол манай Монгол улс өөрөө залуучууд яваарн тий. Тэгээ яг энэ хөлмрийн насны хүн амын дунд хөлмөр эрхэлж байгаа залуучуудын тоо их бага байд юм байна л да. Статистикээр харахаар Монгол нэг нийгмийн датгалд төлж байгаа нэг сая нэг зугаар хүмүүс байгаа тий. Тэр дунд залуучуудын нийгмийн датгал төлөлт нэг байгаа гэдэг юм байна. Өөрөөр бол энэ нөгөө талтай залуучууд албан ёсны хөлмөр эрхэлэлт маш баг эрхэлж байгаа гэсэн үг. А тэгээ бас одоо ер нь ярьдаг шүү дээ. Гадуур маш их ажлын зар байгаа гэдэг. А гэтэл яг ажилд орох хүсэлтэй залуучууд нь яг тэн дээр очиод ингээд тэн цэтгүү ч юм уу тохирол цэтгүү ч юм уу нэг асуудал байгаад байгаа тий. Тэгэхээр одоо юу гэдэг юм ажлын залуучууд болохоор одоо юу гэдэг юм ажлын байрны чиг хандлага өөрчлөгсөнөөс болоод одоо юу гэдэг юм уламжлалт арга барилаар ажиллах сонирхол маш баг байна. А тэгээд ажил болгох шинэ болохоор энэ залуучууд ямар ч чадвар дутагдаад байна. Яг ингээд ажиллуулах гэхээр сансан хүртэл ажиллаж чадахгүй байна гэдэг ийм асуудлууд яригддаг. Тэгвэл залуучуудын хөгжил ажлын байр хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх тал дээр Ата нам эрсүүд маань яг ямар бодлого баримтлаж байна ээ гэдэг дээр хариулдаг байж. Бид нар бол мэдээж бол ажлын байрыг одоо залуучдыг их шүүмжлэхтэй нөгөө ажиллаа голдог шууд дарга болохыг орол өсдөг. Эсвэл шууд өндөр цалин өсдөг гэж ярддаг. Гэтэ энэ шүүмжлэлийг бид нэг талаас бол одоо буруу гэж боддог. Энэ бол угаасаа залуучууд нь хандлага нь үеийн шилжилт нь ийм болчиход байгаа учраас харин эсрэгээрээ ажил олгоч нар нь тэндээ бас нийлүүлд аа нийцэг шаардлага баг хүсээд байгаа. Тэгэхээр бид нэг уул нь бол энэ чинь залуу одоо орчин залуучууд бол илүү өөрийн гэсэн бодолтой, илүү гэсэн өөрийн мөрөөдөлтэй болцсон учраас та нар надад нийцэх үү? За ажил олгоч байгаа тий. Захирлаа. Надад нийт тана ажил чинь нийцэх юм уу гэдэг юм шаардлага тавьсан болцсон шүү дээ. Энэ бол зөвхөн Монгол улс шүү дээ. Дэлхийд даяар ийм болчиход байгаа. А эсрэгээр бид нар ажил олсны урхтай а чи минитөө тий миний төлөө юу гэж чадах юм гэж ярьдаг вэ? Цаг нь өнгөрсөн. Харин бид нар чамд ийм ажлын оршин бий болгон ийм чанд боломж болгон ийм өсөлт карьерийн боломж олно гэж одоо ийм цаг үйлөө орсон байгаа. Энэ талаар манай ажил олгоч нар болж байгаа хотлсон тал бол байгаа да. Гэтэ бол манай бизнес яг мод маш хурдан хувьсдаг учраас энд нь бол хөл нийлүүлж эхэлж байгаа гэж бодож байгаа. А нөгөө талаас ажлын байр их байгаа боловч одоо залуучууд маань тэрэнд нь одоо юу гэдэг олон байгаа боловч ажилгүй залуучууд гэж олон байгаа гэж бодож байгаа боловч эднээсийн шаардлага нийцэх одоо ажлын байр ажил олгох орчин бүний нөөцийн бодлого нь байхгүй учраас би бол эднээс залуучууд харин ажил олгох шинээр голж байгаа учраас ийм одоо одоо татвар төлөгч одоо нийгмийн татвар төлөгч залуучууд нь маань одоо баг байгаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бид нэр одоо бүр багаас нь ах бол босрын систем юм мэдээж бол нийцүүлэх хэрэгтэй. Одоо хот гэр ороод хөдөө гэд мэдээж бол босрын ялгаанууд маш гарч ирж байгаа учраас энэ дэр бид нэр багаас нь одоо залуучуудаа бэлдээд зөв одоо босрол мэдлэгийг нь багаас нь их сургуульд нь эрхий босрт нь олох хэрэгтэй гэж бодож байна. За энэ асуултанд зөвөр нь хуура хариулмааргүй байна. Эдийн засаг яг одоогийн байдлаар байдлаар хасах 10.7 хувьтай. Хасах сүлийн 30 жилд байгаагүй. Тэ өсөлт тэ. А хоёр дахь нь болохоор одоо сүлийн судалгаагаар харахад бол ажлаас одоо ажилгүй болсны тэтгэмж авахыг хүсэж байгаа хүмүүсийн хувь 43 хувиар өссөн байна. Одоо 43 хувиар өссөн гэдэг чинь бол асар өндөр тоо шүү дээ. Коронавирусын цар тахлын энэ нөхцөл байдал бизнесийн хөмөгдөлтөнд одоо хэрхэн нөлөөлж байгааг бид нар харж байна л да. Тэр цар тахлаас бид нар ингээд маш яралтай гарах. Дэлхийн хэмжээнд бол 5 ус нөгөө харж эхсэлт руу ингээд хөл тавьж ингээд байгаа шүү дээ. Тэр эннээс яралтай гарахын тулд бид нар ингээд мэдээж асын одоо эдийн засгийн бодлого урт хугацааны зүйлийг ярих хэвээр бол учраас маш яралтай бид яаж энэ хүндрэлээс гарах вэ гэдэг зүйлийг бодох хэвээр долларын ханшийн өсөлтч гэдэг юм уу те. Энэ бүх зүйлээс гарахын тулд бол бид нар ажлын байрыг доктортойгоор одоо эхний хэлжэнд хадгалах шаардлагатай байна. Ажлын байрны дээр хүмүүсийг одоо салинжуулж байгаа нийгмийн даатгалыг нь төлж байгаа эрүүлэмжийн даатгалыг нь төлж байгаа хүмүүсийг асар хурдтайгаар дэмжих шаардлагатай байна. Орол бол нөгөө одоо бид нарт амтар хэрэгтэй болоо шүү дээ. Урт хугацаанд эдийн засгийн хорлохгүй. Тэхэнд бол энэ нь бол хамгийн чухал бодлого болж байгаа. Яг Арсен намын мөрөө хөтөлбөртөөр бол ингээд 100 мянган ажлын байрыг нэмэгдүүл одоо бий болгон яаж вэ гэд 80% хувийн одоо зээлийг сэргэж ипотекийн зээлийг сэргэж барилгын салбарыг идэвхжүүлснээр 50 мянган ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ. За а захим одоо 10 мянган ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ гэд ингээд гаргалгаанууд нь байгаа л да. Хоёрхан зүйлийг товчих хэлчих нэг. Жишээлбэл бол гадаадад явж одоо ажиллаж байгаа монголчууд юм бол баг эрийн хэдэн хүн бол амьдрал хөж явж байгаа шүү дээ. Аз ховийн жаргал хөгөөгөө хараар ажиллаж байгаа жилдээ 270 орчим сая долларын монголын зах зээл рүү хар бороор ажиллаад явж байгаа хүмүүс маань оруулж байгаа байхгүй. Гэтэл их орондоо яагаад тийм боломж нь олдохгүй вэ? Нөгөө шударг өсн байхгүй. Хитрхий одоо уус төрчдөг, намуудаар нь ажил даав нь ажил тахгүй гэж хэлдэг. Зээлийн боломжуудыг нь бол яг нөө нээж өгдөггүй жирийн эргэн тэтгэр нь очдгүй гэх мэт байгаа. Тэмчээс хамгийн гол асуудал юу юм бэ гэхэл зүйл эргэндээ ажиллах төр боломжийг нь олгоод өгч. 
төр заавал ажлын байрыг одоо өгөх биш тэр өөрсдөө ажиллах боломжийг нь олгоод өгчих л гэдэг зарчим байна. Чи яа тэгэхээр ажлын байр ялангуяа залуучуудын ажлын байр энэ төр асуулт үүсэн тийм ээ. Тэгэхээр ажлын байрны тодорхойлолтой бид өөрсдөө тэр ойлгохтой нэг эргэж хармаар байгаа юм Ажлын байр одоо зөндөө байна, зар зөндөө байна, хүн ирэхгүй байна гэдэг юм яриад байна шүү дээ. А гэтэл тэр ажлын байрын дээр ингээд өдөр шинэгүй ажиллаа гэхэд тэр залуучууд тэр одоо ажил дээр очиж байгаа хүн амьдрал нь хөрөлцөх цалиа авч ийнөө гэдэг асуудал байгаадаг. Ард нь ердөөсөл. А тэрнээс шууд юу гэдэг Монгол цанд болгож байгаа ажлын байрууд дээр очиад ажиллахад нэр нь гой тийм ээ. Одоо юу гэдэг одоо том орон албан тушаал дээр гэдэг юм орон тон дээр байгаа боловчиг яг авчихгаа цанд нь баг учраас хаа байсан солонгос руу очоод нэг контейнер дамдраад а цалин өндөр учраас тэр ажлыг монгол залуучууд голохгүй юм гэдэг байхгүй. Тэгэхээр бид нэг нөгөө нэг амьдрал төрөлцөх цалин өгдөг энэ систем рүү яаралтай орохгүй бол а тэгээд залуучуудаа энэ цалинтай нууж ажил хийлэхгүй бол маш бага цалинтай газар ажил байна ажил байна гэдэг талаар айгүй утга. Тэгээд монгол залуучуудын гэдэг юм монгол хүний цалин авч байгаа үнэлэмж нь монгол бас их өрөөсгөл гэдэг юм их сонино. Хятад ажилтай авчраад одоо хөдөлмөр хэсний доо тэмжээг хоёр дахин нэмгийн датгалын одоо яамд гэдэг юм газарт бас төлбөр төлөөд хамаагүй өндөр цалинтай ажлуулдаг. А Монгол залуучуудыг одоо юу гэдэг барилгын салбарт ажил давхал тэр. Хятад ажилчнаас дахиад одоо даруй 3-аас 4 дахин баг цалин өгдөг. Тэгэхээр яаж тэр баг цалин авч байгаа газар тухайн залуу өөрийнхөө бүрэн одоо потенциалыг гаргаж ажиллах уу тий. Энэ тэгэхээр ингээд бидний бодох хэвээр нөгөө шийдвэр усын одоо мөрдөгч байгаа хууль дүрмч нь хүндээ хөрөнгө оруулалт хийхгүй байгааг энэ нэг султал багт. Тэгэхээр залуучуудыг яаж ажилтай болгох юм гэхээр төрөө хэлж байгаа. Технологийн салбарт ажиллаж байгаа ялангуяа нэг стартап инновац бий болгож байгаа залуучуудаа тодорхой хэмжээний санхүүжилтийг бол уудаа харамлахгүйгээр өх хэрэгтэй байна. Тэр нь дотроос ямар ч том одоо төслийг эхлүүлж одоо манай эрдэн улдын хэлээд байгаа Марсын төслийг эхлүүлж чадах залуучууд байгаа юм. Ер нь бол байгаа гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Голон тэтэр гэж охин усалж тордох энэ чиглэлийн одоо шийдвэрүүдийг засгийн газрын төвшөнд гэдэг юм бодлого болгож гаргахгүй бол бид нэр хоцорсоор л байх гэж шүү л гэж хэлбэт. За ард намын өрөө хөтөлбөр бол их прагматик болсон гэж би ойлгож байгаа. Тэгээ тэгэхээр энэ бол бас залуучууд ажилласан дээрээс насын араа тэр 2050 гэж урт хугацааны бодлого суурилсан ийм мөрөө хөтөлбөр. Тэгэхээр би зүгээр нэг зүйлийг хэлье. Ажлын байрыг бий болгох төр нэг л ийм л бодлого байгаа. Боломжлолын салбарт хөшиглэнэ. Энийг бол эрэлт нийлүүлэлтэд тодорхойлно. Жил бүр эрэлттэй мэрэгчлүүдийн хөдөлмөрийн зах зээлээс судалгаа авч байгаа зарлана. Одоо манад геологч нар дөрвөн жилийн дараа хэд хэрэгтэй, таван жилийн дараа хэд хэрэгтэй, 10 жилийн дараа хэд хэрэгтэй гэдэг шиг эрэлтүүдийг зарлаад ковидыг ажгүй. Ингээд боловсруулалтын зээлийн сан энэ дээр ажиллана. Боловсруулалтын зээлийн сан бол батлан даалтгүй барьцаагүй 10 жилийн дотор эргэж төлөвлөж байгаа юм зээлийн сан шиг. Тэгэхээр зээлийн санд нь төшгөлөд сургалтын төлбөрийн тэтгэлгийг нь зээлийн сангаас нь яг мэрэгжил мэрэгжлээр нь болгоод сургуулиуд код нь хуйрлж. А ингээд гараад ирэхэд зах зээл байх хэвээр. А шинжилгээ яаж ажиллах вэ гэхээр хэрэглээний судалгааныхаа 70 хувийг герман болвол ажилтрын дөрөвдөр хувьсгал бэлтгэх гэж зориулж байгаа. Манайх судалгаагаа тэр чигээр нь ажилтрын дөрөвдөр хувьсгал бэлтгэх үе хүний нөөцтөр ажиллах хэвээр. А ингээд их юм бол эрэлт нийлүүлэлт таарч эхэлнэ. А хоёр дөөрөө ажлын байраа бий болгох гэж байгаа энэ стартапын гараа нэг компани байгуулах гэдэг байгаа залуучууд дээр 2015 оны засгийн газар тусгаа сангуудыг татан болгосон. Энэ бол манай энэ инновац үйл ажиллагаа буюу энэ стартапуудад бол аимшигтай шийдвэрхэхгүй. Яг тэр венч хөрөнгө оруулалтын сан гэж 12 онд байгуулсан энэ хуйлаар гэтэл венч сангийн татан болгосон. Венч сан гэдэг бол тэр чигээрээ батлан даалтгүй барьцаагүй одоо зээл өгөхгүй юу ерөөсөө тэр оюун санаанд олгож байгаа венчер капитал фанд гэж байгаа шүү дээ тэр энэ санг 15 татан болгоц юм аа тэгэхээр венч сангаад сэргээч юм бол одоо сая ярьж байгаа тэр стартапууд зориулсан банк гэдэг чинь венч хөрөнгө оруулалтын санг венчер капитал фандыг байгуулах хэвээр тоо үүн дээр улс төр хэрэггүй гэдгийг бид нар ойлгох хэвээр дээрэс нь энэ баяу шууний дэд түү одоо толгойтын дэд түү одоо нью би хаа бид нар ажиллаж байна шүү энэ дотор орж ирээд ихний гурван сар үн төлбөрөг офисод үрээслээд дээрэс нь орж ирээд бүртгээд татрос чөлөлчн. А ингээд өөрсдөө ажиллаа бий болгоо л гэсэн ийм л зорилт. Окей, за дараагийн асуулт маань ерөнхийдөө за та дөрөв дөрүүлээ Монголдоо одоо 10 жилийн боловсруулалт эзэмшсэн залуучууд. За гадаадад магистрийн хамгаалсан залуучууд гэж миний мэдхийн тийм байна те. Тэгэхээр одоо гадаадад бүр нөгөө ирэхгүй байгаа хүмүүс байгаа шүү дээ ирэхгүй гадны орнд өндөр цалинтай ажиллаж байгаа яг одоо мундаг одоо болгосон тэтгэлгээр үгүй үгүй тэтгэлгээр биш л дээ ерөнхийдөө тэтгэлгээр ч байна уу өөрийнхөө одоо төлбөрөөр ч байна уу суралцаад ингээд тэндээ ажиллаж байгаа одоо манай айтигийн салбарыг гэхэд маш олон залуучууд байгаа байхгүй эднэрийг их орнд нь авчрах эднэрийг одоо тэр хүссэн цалингийн нөгөөд энд нь ажиллуулах тэр оюуныг нь энэ монголын төлөө зарах одоо ямар бодлого баримтлаж байгаа вэ 
Яг энэ диаспора Монголи гэдэг энэ юу хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. Гадаад дугаа монголчуудыг зөвхөн ирэхээс гадна тэндээсээ ч гэсэн Монголд одоо онлайн цахим боломж чинь нэгдсэн юм шүү дээ. Тэр ийм бол хөтөлбөр бол байгаа. А зүгээр би нэг л зүйлийг айгуу тодорхой байлээ. А Монголд ирэхээр жишээлбэл Боингд адилж байгаа Монгол залуучууд, Амазонд адилж байгаа Монгол залуучууд тэндээ ажиллаж л байг л дээ. Тийм биш дээ. Баялаг бүтээгээ. За бол одоо энэ хилийн дотор орж ирэл яг тэнд компьютер ур юм хийх энэ компьютер ур юм хоёр чанар ялгааг болчиход шүү дээ. Тэр ингээд дэлхийн өнцөг болон бүрт байгаа Монгол залуучууд бол бүгд дээр их хурц тэгэлтэй байхгүй. Тэр хүмүүс чинь бол л заавал хилийн дотор байх биш. Дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөх чадвараа дэлхийн ханаас ч Монголын төлөө зориулах бүрэн боломж бол байгаа юм. А тэгэхээр бид зүгээр сайн бид нар ингээд нэг марс вигээд төсөл хэрэгжүүлж ахад нийтдээ 12 мянган хүн дэлхийд дээр бүртгүүлж байгаа байхгүй. Тэрний тэгсэн чи ерөнхийдөө баг 50 хувь нь бол гаднаас нэг 30 хувь нь бол Монголоос Улаанбаатар болон ийм төвлөрсөн хотуудаас хоёр орчим хувь нь бол орн нутгуудаас ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар одоо нэг зүйлийг бодох хэвээр. Яг бид өнөөдөр энэ шинжлэх ухааны төлөө ерөнхий бодлогын юмнууд ярьж байгаа ч гэсэн яг өчигдөр ингээд би Сүхэт Өдөргийн 18 дугаар хооронд дээр хаж цөр ингээд нэг ихчтэй танилцсан, зургаан хөвгтдээ нөхөр нь өнгөрсөн. А том нь бол 21 настай их зэг сургууль явд юм лээ. Баг нь болохоор 3 настай дундлын 16 14-тэй хоёр хөвгт маш их уулгын газар адилж байгаа байхгүй хүнд нөхцөлд. Тэгээ тэр хөвгтүүдэд очиод бид нар ингээд ийм 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 ярихаар очиод ерөөсө амжилт авцалтаг байгаа байхгүй. Гэтэл яг амьдрал дээр хөвгтүүдэд юу ирэхтэй вэ нэхлээрээ хайлын хашаанд гэр төрөөсөлж байгаа 30 мянган төрөг гэр төрөөсөлж байгаа хаж цөрийн ихчд юу ирэхтэй вэ нэхлээрээ яг бодит зүйл ирэхтэй байгаа байхгүй. Бодит тоогоор бизнес хийх боломж нь ирэхтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бид нар ингээд гадаад дугаан монголчуудыг энэ цар тахлаас оруулж гадуурхаж болохгүй шүү дээ. Бас энэ туушир л гэдгээр бид нар болчих хэрэгтэй байна. Ер нь бол хамгийн чухал зүйл бол би зүгээр хүмүүс нэг анзаардахгүй манай хөргөн бирүүдийн холбоо гэж байдаг шүү дээ. Монгол хүнтэй суусан гадаад хүмүүсийн холбоо асар хүч хэрэгтэй холбоо байдаг шүү дээ тий. Тэр Монголын төлөө зүрх бүхнийг наашин татах хэвээр байхгүй бид нар тий. Тэгэхээр хаан сурч байгаа гэсэн хаан амьдрч байгаагаар бас үйл хамаарад Монгол улс иргэдээ бол бол бүгдэнд нь нэг ижил одоо бодлого явуулах хэвээр тий. Монгол улсын төрийн бодлого бол бол бас нэг зовлонтой нь бол байн бай өөрчлөгдөх нь бол гадаад дотод байгаа усуудад маань гадаад боловсрал эзэм шээд тухайн салбарт амжилттай ажиллаж байгаа усууд маань одоо Монголд ирэхэд саад болоод байна л да. Тэгэхээр энийг өөрчлөх одоо хамгийн чухал зүйл бол төрийн бодлогын нэг дүр тогтолтой болгох. За гадаадад явагдгийн сургуул сураа тэндээ үлдсэн гэдэг маягаар бол залуучуудаа Монголчуудаа бол ердөөсөө гад үзэг гэдэг юм уу тэд их шүүмжлэх бол их нэг өрөөс хэлж бодсон чинь. Ялангуяа тэр Монгол хүн бол гадаадад өндөр боловсрол эзэм шээ тухайн салбарт амжилттай явж байгаа гэдэг бол энэ бол Монголын баялаг юм байна. Энэ баялагыг Монголдаа яаж ашигтай ажиллуулах уу? Монголдаа яаж одоо тэр хүмүүсийн нөөц одоо хүчин чадлыг ашиглах уу гэдэгтэр харин бид нэр өөртөө бодлого гаргах хэрэгтэй гэж бодсон чинь. А тэр нь заавал ч одоо төрөө хэлээ Монголдаа авчирчил хилийнхаа дотор оруулж ажиллуулна гэдэг бол бас хамаг өрөөс хөл ойлголт байх. Харин аль болох олон залуучуудыг төрөөс бодлогоор заавал ч одоо мөнгөний гэдэг юм уу ийм одоо шалгуураар биш чадвараар нь шалгаад гадаад дотоодод бол сурах нь бол Монгол төрийн хамгийн номер нэгдүгээр бодлого байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. За Монголдоо ч гэсэн ер нь бол мөнгөтэй нь сургууль сурдаг а мөнгөгүй нь сурч чаддаггүй энэ өнөөдрийн тогтолцоог яралт халах хэрэгтэй байна. Тэгвэл Монголын төр өнөөдөр яаж ийм гэхээр цагдаа болдог а нэг бол шүүхэн шийдвэр болдог шүүхэн шийдвэрт ажилладаг нэг бол хууль шүүхч болдог усуудаа төрөн зардын даа залуучтай бэлдээд байдаг. Инженер болох гэж байгаа тий багш болох гэж байгаа эмч болох гэж байгаа одоо айтиг ажилтан болох гэж залуучтай бол тэр та нар өөрсдөө мөнгө төлөөд мэрэгжил эзэмшил гэдэг энэ тогтолцоогоо яралт хал ихч энийг халсан зохиолдолд Монгол улсад яах нь энэ залуучууд бүгдэнд нь тэгш боломж тэгш гараа бас бий болно гэж бид нар үзэж байгаа. За төрийн албаны мэри зарчим гэж одоо олон жил ярьж байна. Тэгээ төрийн албаны хуулийн босхыг манай гадаадаас төгсөөд ирж байгаа эрдэмтэн судлаачад өндөр боловсрал эзэмшсэн гадны туршлагатай залуучууд босхыг давахгүй. Тэгэнгүү даваачаад чи хорооонд очиод зөвхөн байгуулагч хийл гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь дэлхийн том банкнд 10-20 мянган долларын цалин авч ирсэн хүний хорооны зөвхөн байгуулагч хий эсвэл одоо явны мэрэгчлэлийн хийгээ суулгах чага нөгөө залуучууд чи яаж ажиллах юм. Бид нар дуугын тэр потенциал хэрэгтэй байгаа байгаа зүйтэй. Тэгээ энэ чинь бүр үндсэн хуулийн суулгаж өгч хийсэн шүү сая. Манай зарим ах нар тэгэхээр би бүр тэмцээд та нар бол байж болохгүй шүү. Одоо бүр үндсэн хуулиар төрийн албыг хамгаалж бүр хайрцгэлж авч байгаад 
одоо бүр алах чинь шүү дээ. Тэгээ тийм болохоор нь заанар болохгүй шүү гэж нэлээд тэмцчихэд энэ мэрит зарчим маш чинь үгийг ахуулсан. Тэгээ манай гадаа дотоод өндөр балуусрал эзэмшсэн энэ залуучуудыг оруулж ирэхэд бүр бодож бодож байгаа ганц аргыг олсон нөө мэрэгжлийн холбооны хойл байхгүй. Тэгээ сайн нөө төрийн бус байгууллагууд гэдэг ихсэн шиг одоо сансар суудлын төрийн бус байгууллаг шиг холбоог бид нэр тэ бэ бэ биш ийм ийм хэ болох хэвээр байна. Мэрэгжлийн холбоо гэд. Төрийн зарим чиг үргэлж төрийн бус бол гүйцэтгүүлнэ гэхээр ардчилсан нам ялхаар ардчилсан намын дарга төрийн бусууд амьлаад ардын нам ялхаар ардын намын дарга төрийн бусууд амьлаад гэж болохгүй шүү. Тэгээ төрийн бусууд нийлээд хоорондоо асуудал яриа мэрэгжлийн холбоогоо байгуул хүрээд ир. Тэгээ гадаад төгссөн залуучдын мэрэгжлийн холбоонд нь тэр зөвлөлт нь орол зөвлөхөөр нь ажиллуулаад нөгөө залуучд тэгээ төр хэрэглэх хэвээр байхгүй. Тэгэхээр төрийн зарим чиг үргэлж төрийн бус арвш мэрэгжлийн холбоогоор гүйцэтгүүлэх хэвээр байна. Одоо сансар судлын холбоо гэдэг холбоог мэрэгжлийн холбоо болох хэвээр байна. Тэгээд төр чиг үргэж шилжүүлэх хэвээр байна. Бүх ажлыг төр хийдэг гэж юусоо байж болохгүй. Тэгэхээр Ерөөсө гадаад ч байноу дотоод ч байноу залуучуудыг бид нэр хэрэглэхийн тулд энэ мэрэгжлийн холбоогоор хийгээ гэж ингэж санааг оруулсан. Дээрээс нь гадаадад одоо гурван улсад үлүү те золоо IT консул байгуулж байгаа хэвээр байна. IT консул байгуулагч энэ засгийн газар. Тэгэх юм бол тэр IT консул ч гадаадад хүртэл гарааны кампан байгуулсан залуучууд Монголынхаа Вэнд сангаас мөнгө төгрөг авдаг юм уу? Эсвэл одоо танаа IT үлсийн хөрөнгийн бирж нь UBX мэксэр хөвцөө хөвцөө гаргаад ингээд ажил хийлт. За би яг <hesitation> qatat am dir chagani hoyrtsu qarn onqchu dedi gijirti gino tos alun to alun busto hoyrtsu menganti hoyrtsu mengan <hesitation> hoyrmu qarn duron dol hilin chantak monqchu din tsiwudil gij turun bus baqotlak baqotlak tsinol qatat am dir chagati hoyrtsu qarn mengan monqchu dik tulul tuk hamgin ton baqotlak biur ah usun baqotlak tsagas no shirkin dari mitchin darak ato utir tsiwudin gij shuwi chagai tikhlir qatat daga monqchu din asutlu wot mashsam mitin hochin botlat do hoyrmu qarn naimo ondol te tsugi urul pur gij besin te шууд та бүх юм хаяад наш өрөөд ирэх гэдэг өөрөө л хөсөн шүү дээ. Яг нь нэгтлээсээ зөв та нари Монгол улсын өвчлөл одоо өгчих чинь манайхаа эцгээ гэрээ гэдэг бол өөрөө л бол нэгтлээсээ зөв. Гэтэ нөгөө талаасаа бид нэр технологиосоо бас хоцорсон гэж нь харж байгаа байхгүй. Гадаад тийм гадаад амьдэрж байгаа залуучууд маань тэнд амьдэрж байгаа хата Монгол улсын хөвн өвчлөл хөвн нэмэр орох бүрэн боломжтой. Төрөн бас хилжсэн гадаад байгаа Монголчууд бол жилдээ бол дэлхийн магний тооцоогоор бол 250 сая доллар зүгээр цэвэр мөнгөн гоюулгыг шилжүүлдэг. Энэ бол зөвхөн цэвэр мөнгө шүү. А мөнгөн бус аргаар найз нөхдөө, дүү нэртэй iPhone, компьютер, лаптоп бид нэр явуулж байгааг бодох юм бол магадгүй. Жилдээ тэрбум долларын шууд хөрөнгө оруулалт Монгол улсын засгийн газарт хийж байгаа. За ингээ шууд бус хотхаар одоо хөрөнгө оруулалт татах ажлыг хийвэл энэ бүр нэлээд том бас Монгол улсын хөгжилд маш том оруулалт оруулж байгаа хоёр нэмэр. Энийг бол маш их харлуулах гэж бол манайхан дотоод оруулдаг. А зөвхөн миний товчхондоо бол миний Монгол мөрөөдөл бол дэлхийн хаанч ажиллах а боломжтой байсан ч гэсэн дэлхийн хаанч босрол эзэмших боломжтой байсан дэлхийн хаанч амьдрах боломжтой байсан ч гэсэн Монгол улсаа сонгож амьдрдаг улсыг байгуулахыг хүсэж байгаа. Энийг бол одоо бусад орнтой ажиллахын өндөр цалинтай болохыг хэлээгүй. А зүгээр Монгол улс маань зөв чиглэл рүү зөв зөв одоо хөшлийн замдаа орчлол гэдэг итгэл байх юм бол монголчууд маань буцаад ирэхэд бэлэн гэдгийг бол бид нэр урд нь харуулсан байгаа. За аа би одоо гарааны бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл бас 2017 онд одоо айтвал компани IPO хийгээд олон нийтэд нээлттэй болоод ингээд явж байгаа. Тэгээд 19-р зуунд газартай хүмүүс хамгийн их эрх мэдэлтэй шийдвэр гаргана. Одоо бусдыг одоо дээрлэх гэж болно. За муугаар ярив л те. А 20-р зуунд гэвэл мөнгөтэй хүн байсан. Мөнгөтэй хүн хамгийн их эрх мэдэлтэй те шийдвэр гаргана. За тэр шийдвэрийг одоо эсэргүүц хүн ховор. А тэгвэл 21-р зуунд одоо энэ өгөөгдөл боёо дататай хүн одоо хамгийн их эрх мэдэлтэй. Өгөөгдөлд одоо энэ цахим өгөөгдөлд суурилсан одоо одоо энэ статистик өөрөө үнэн байгаа учраас энэ шийдвэр гаргалт а энэ дата өөрөө их үнцэнтэй байгаа таа. Тэгээд зүгээр нэг минут нь л та бүхэн хариулчих тийм ээ дата буюу өгөгдөлт хэр ачаал бүгдлэг өгдөг вэ зүгээр хувь хүн зүгээсээ ч байж болно намын бодлого зүгээсээ ч байж болно хамаг аа тэгэхээр яг л өөрөө бид өнөөдөр нөгөө мэдээллийн технологи хөгжсөний үрд жимс гэдэг юм үрд үн нь бол энэ бүх хэд юм сих хүртэл одоо бүртгэлтэй болох тийм ээ а энэ дээр тулгуурлаж одоо альва шийдвэр гарах энэ бодлоо би болж шүү дээ тэгэхээр яалчгүй энэ одоо бүхэл хүн одоо гар утсаа олчлоо бүхэл хүн одоо бүх хөдөлгөөнө одоо яг нэг нүг үлгэд хянуулж байгаа шүү дээ тэгэхээр энэ бүх хөдөлгөөн энэ бүх цогролж байгаа мэдээллийг боловсруулж байгаа юм бол хүссэн үсэгүү хамгийн эрх мэдэлтэй засгийн газар байгуулах төвшөнд төрөл очих гээд байна шүү дээ одоо та хүн санжин нөгөө жорж орулын 1984 гэдэг ном бол яг үндэ бол амьдрал 
хэрэгч гэдэг штэ. Тэгэхээр эндээс бид нэр нөгөө өгөтлөлтөө хүн эрх мэдэлтэй, өгөтлөлтөө хүн бүх шийдвэр гаргана гэдэг бол яхаар 100 үнэн. Тийм учраас бид нар бас энэ өгөтлөө өөрсдийнхөө энэ дааг хэрхэн яаж хамгаалах уу? Яаж нөгөө нэг big brother is watching you гэдэг бол яах төрлөг үү штэ. Том ах харж байгаа шүү. Өглөө болгон камерынхаа өмнө чи одоо юу гэдгийг үнч гэдгээ харуулах хэвээр гэдэгтэй ижилхэн. Тэрнээс яаж хамгаалах уу гэдэг чинь бас дахиад давхар бизнес ухахгүй. Тэр энэ талд бас манай залуучууд анхаарал хандуулж явахгүй бол бид нэг нэг мэдхэд одоо Google гэдэг юм Facebook-ийн давхар ус болох гэдэг байгаа бас тийм эрсдэл байгаа шүү. Мэдээж нөгөө хөгжлийн хажууд саар талын ус давхар хянж авах гэдэг энэ болгоомжтой авч яваалаг жил гэдэг. За 2025 он гэхэд нийтдээ баг 2100 гаруй зетабайт мэдээл хадгалагдна гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг нэг өвдлүүдийг хэрхэ экшенж хийх үү гэдэг асуудал байхгүй. Одоо дата экшенж гэж байна. Тэгэхээр би ч нүд цахим бодлын хорон даргаар ажиллаад энэ мэдээллийн технологийн салбарынхантайгаа их дотносло л доо. Тэгэхээр энэ салбарынхантай би хайртай. Тэгэхээр энэ их нөөцтөө энэ их нөөцтөө дататаа хүмүүсийн мэдээллийг тэр өвдлүүдийг зөв хамгаалаад зөв солилцмоор байгаа байхгүй. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд нөгөө харилцаа холбооны үе радиод ойлгоо шуудангийн хуулийг баталцсан. Төрийн цахим харилцааны хууль болон сургалаа дуусцсан одоо мэдээллийн өгөгдөл хамгаалалын хувьд дутуу те мэдээлэл өгөгдөл хамгаалалд мэдээллийн аюулгүй байдлын хувьд эдгээр хуулиуд байгаа учраас нөгөө энэ хуулиудыг гарах инновацийн хувьд оюун өмч эдийн засгийн хэрэглэнд оруулах хувьд гэд энэ хуулиуд чинь оюун өмч хувьд 10 сарын 1-ээс их багц зар дээрэс мэрэгжлийн холбоо чинь хэлц гэсгээд дэмжигдсэн анхны хэлцүүлгээд тэгсэн чинь нөгөө парламентын хугацаа дуусах учраас би нөгөө энийг дуусах гээд нэр дэвшээд байгаа шүү дээрийг л ойлгох Нээцгээ. <laughs> Миний одоо хувийн нууц privacy гэж юм ерөөсөө маш том асуудал болоод байна шүү дээ. Европын олон дээр баг энэ Google, Facebook, Microsoft бүр дайн зарлаад байнгын шүүхийг явж штэ тий. Энэ ягаад гэхээр хувь хүний эрхчлэлийг үндэлдэг учраас хувь хүний нууцлыг үндэлдэг учраас энэ Европын олон энд бол хатуу тэмцэж байна. Аа манай Монгол улсад л энэний эсрэг яваад байна л да. Энэ том хоёр хөршийнхаа араас яваад одоо ингээд нүүр танд камер мамир тий. Тавиад ингээд эргээд энэ буруу замлаг ороод байгаа нь миний нөгөө санаа зовж байгаа гол асуудал учраас энэ дээр бид хатуу байх шаардлагатай энийг бас нэлээ эсрүүцэхгүй бол одоо баг гэртээ байхтаа хүртэл хуцаа услаа арлуугаад за сайн маань өөрөө сайд өглөөний минь гэж мэдлэхээс өөр аргагүй байдлаар ороод байгаа нь санаа зовж байна аа за за цаашаа дэмжиж дээр тий за бол за би гэсэн нөгөө 16 онд харвардыг сургуулийн яг төгсөх үед social changes in digital age гэдэг хичээл авчихсан байхгүй тэгэхээр ийм болох юм одоо ингээд энэ сая нөгөө Cambridge Analytics ч юм уу ингээд бүх юм болж байгаа шүү дээ. За тэнгууд инк юм байна. Одоо бид нар чи ингээд нэг олон жилд шашин биш тэ. Христийн шашин. Нэг цонхны цанаас юм асуугаад идэг шүү дээ. А бодийн шашин болохоор зурхаач дараач юм асуугаад идэг шүү дээ. Бөө мөө гэх юм бол ингээд явдаг шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо яах вэ гэхээр дэтаизм маань бол ирээдүйд шашныг орлоно. Одоо жишээлбэл манай бонтой бонтой тийм үү. Энэ хүний одоо сошиал сүлийн 17 жилийн идвхтэй амьдрал дээр нь хиймэл оюухан анализ хийчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ тийм юм дуртай, тийм юм дургуу, тийм хүүхнүүд таалагддаг ингэс юм байна. А сингад байхта тийм асуудал орж ирсэн юм байна. Бүх юмд нь байгаа байхгүй. А гэдэнгүүт яах вэ гэхээр бонтогийн одоо бидний үеийн хүүхдүүд тийм манай учраас бид нар чинь 3 3 хүүхдтэй тийм ингээд хүүхдүүд ингээд явхлаараа сошиалын ингээд дата боёо энэ биг тон мэдээллийн 3 4 үеийн ингээд дата мэдээлэл болчихж байгаа байхгүй. Тэнгүүт одоо шивэл ирээдүйд шашинаас суухаас илүү тэгэр за би энэ хүнтэй суувал энэ хүн архин дурх магадлал хэдэв үүтэй бай. Намайг зодох магадлал хэдэв үүтэй. Тэр энэ аймал том асуудал болж байгаа байхгүй. Хиймэл уу хайлтж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм үед л бид нэр ажиллаж амьдарч шүү дээ. Тэм учраас зөв нэмээ хэлчихэд бол төрөөчих нь бодлогыг нь бол дэмжих хэрэгтэй энэ залуу. За яриллаа. Тэгэд за зохион байгуулалтын зүгээс үндсэн асуудал мэн дуусла бас. За ингээд Dreamers нэгдээс зохион байгуулж байгаа а бодлогын мэтгэлцээ маань үүгээр өндөрлж байна. Одоо ингээд нэр дэвшигч нартаа хамгийн сүүлийн о боломжийг олгоод ягаад таныг болон тана намыг дэмжих хэрэгтэй юм бэ гэдэгт сүүлийн одоо хариултыг өгөөч гэж хүсэж байна. Мөнх төлөө сэлэн тий. За миний би энэ 21 дэх тойрог буюу Налах Багнуур Бахангай гэдэг энэ онцлог Улаанбаатар хотын дүүргэд байгаа. Өмнөх сонгуулиудад андаа 
одоо багны үрийн талыг нь авиад чинь сухаатыг дүүрэгт нийлүүлээд эсвэл налаахын талыг нь авиад одоо шингэлтэй дүүрэг нийлүүлээд сүүлийн ямар ч гэсэн хоёр парламентын хугацаанд бол энэ гэдгээр гурван онцлогтой гурван дүүргийг төлөөлөх их хурлын гишүүн байгаагүй ээ. Тэрний удаад бол манай гурван дүүргийн хувьд бол бас нэг өөрсдийнх нь дуу олоогоо одоо төр барих дээд байгуулалт дээр гарах боломж байгаад байгаа. Би өөрөө налаах хотод төрсөн. Манай ээж налаах 10 жил, манай эмээ өө налаахын урхаг насаар ажиллаж ирсэн. Бас бурхан болох хурлаар налаахад амжилт хийсэн усуд өгдөг. Бидний хэдгээр одоо бол энэ гурван дүүргийг бол эмцэн зэ 30 жилийн хугацаанд болох бодлого хайчаад байгаа байхгүй юу? Налаахын урхаа, гүний урхаа ирөө таагдсан тэрнээс хойш ямар ч төрийн анхаарал тавиагүй. Багны урын урхаа бол багны урхаа дараа л төршилсэн хот хэвээрээ одоо 40 жилийн урх дүүргийнхэн 40 жилийн ой болох чинь. Бахангаа бол яг анх үүсгэн байгуулсан үе төмөр замын өртөө хэл бэрээр л авах байвь болж ирсэн. Яг тэр чигэр хэвээрээ байгаа. Үндсэндээ 30 жилийн хугацаанд л төр маань эдгээр гурван дүүргэдийг хайчаад нэг бол хот олгоод буцаад дүүрэг болгоод а дүүрэг болох та ерөөс анхаарлыг сулруулаад ингээд хуваач аяад ингээд сонгуульд өрсөлдөг юм болсон байгаа даа. За манай зөвхөн элтрад эслийн гол одоо өмрийн хэлбэрийн цөм бол ерөөс хөндөө өөрөнгө оруулдаг гэж байгаа. Хөгжил гэдэг бол зам барьсныг биш өндөр байшин барьсан биш тав тал G класс ундаг тоогороо биш тэр бүр яхан бид нар чинь лан 200 G классаар бүгдэнгээрээ нөөмнийг тагдаг шүү хүн амдаа тооцохоор байдаг тэгэхээр хүн хөгжил гэдэг бол хүн босролтой эрүүл байх юм хэлд юм а гэхдээ энийг бол бид байнга хайрд манай мөрийн хэлбэр гол онцлог бол ерөөсө эрүүл байл байгаа ч босролтой байгаа ч энийг буруу тийш ашиглах болонтой зөв бас эдэнд бол ичи мундаг сургуулийн диплом эзэмшчээд буруу зүйл ашиглаад байвал энэ ямар ч хэрэггүй диплом болчиход байна шүү дээ тэгэхээр зөв хүн монгол хүн байх юм гэж бодож байгаа гэхээр нийтийн төлөө гэсэн одоо хувийнхаа амиа бодож байгаа зүйл нь үртэл нийтийн төлөө байдаг нийтийн төлөө гэж хийж байгаа зүйл нь ч гэсэн бас өөрт нь хэрэгтэй байдаг хүн нэг л би зөв монгол хүн байдаг хийж байгаа үйлдэл болго нь өөртөө ч болоод нийтийн хэрэгтэй зүйлийг хийх зөв монгол хүн байхыг л манай мөрийн хөтөлд тусгасан байгаа за ярилла За хам хамгийн дөрөв дэлхэд манайхаа залуучуудаа нэвт дэмжээрээ яг үнэн дээ. Тэгээ манай залуучуудыг бас дэмжээрээ гэж хэлмээр байна. А эрдэнэ бол тийг та их хурал цонглоо гэхэд манай сухаатарчуудаа сандаж хэлээ сухаатар дүүргийнхэнд та ямар микрофоныг одоо эзэмших ямар төлөөлөгчтэй болох вэ гэхээр нэгдүгээрт нь болохоор орлогоосоо давсан зардалтай хууль бусаар хөрөнгөцсөн хүмүүстэй хариуцлага тооцох тэр механизмыг тултлан дуусална ажилна нэг. За хоёр дахь нь хэм бол их хурлын гишүүнийг алдаа гаргасан тохиолдолд эгүүлэн даттаг байх хуулийн орчин байхгүй байгаа. Үүнийг санаачлаж ажилна. Хоёр. За гурав дахь нь бол маш яаралтай хар жагсаалтаас яаж бид нар аврагдах вэ? За дээрэс нь энэний нэг том суурь болсон хар тамих бол үнэхээр аюулын гаран гэлтж байгаа. Айконсыг одоо сайтын мэдээлж байгаагаар бол 80 сая одоо залуучууд маань хар тамхины хамааралтай байна. Үүний 88 хувь нь бол 18-аас 35 насныхан байгаа. Манай сухаатар дүүргийн нутаг төвсгэр дээр бол асар их энэ төрлийн гэмт хэргүүд үйлдэгдэж байна. Сүүлийн 4 жил бас энэ чиглэлээр ажиллаа. Тэм учраас бол энэ Монголын бид нар ингээ хөгжил төвшил ярьж болж байгаа ч гэсэн хамгийн цаатлт нь ирээдүйн үр хөвтийг маань идэж байгаа энэ хар тахалтай тэмцнэ. Тэмцэх тэмцэхтэй нилэн чанг тэмцнэ гэж та хүн хэлээ. Тэгээд энэ ташрам дахиад хэлэхэд гадаа тарилцааны сайд цогтоотор гоё би мэтгэлцээн дууц баг факта ярья та буруугүй бол ингээд нотлоод өгөө чи энэ асуудал чинь ярихгүй бол болохгүй байна сошиалор битгий нэг 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 харлуул бол чи зүгээр л таныг мэтгэлцэн дуудаа гэсэн тэгээд хэрвээ энэ одоо зүйлийг үзэж байгаа бол бас найз нөхд нь үзэж байгаа бол баг хам тол нь үзэж байгаа бол наад хүнийгээ мэтгэлцээд нь явуулаа чи нэрийг нь цэвэрлүүлээ чи баримтуудаа гаргаж ирээ чи зоригтой байгаа чи монгол төрийн дүшээ шиг шулуухан байгаа чи гэж та хүн цогтоотор сайдад хэлье тэг энэ бол хүү хүний нэр төр талдж байгаа биш энэ бол зарчмын асуудлыг бол хөндөж тавьж байгаа маа. Ингээд бид нар миний одоо гол өрөө бол гэрэл асаан гэсэн өрөөтэй байгаа. Босрлын талбарт, эрүүлмэндийн талбарт, соёс сэтгэлгээний талбарт бүгдээрээ хамтдаа гэрэл асаад цгаая. Залуучуудаа тултлан дэмжий, бүгдээрээ хитрхийх намжрахгүй, популизмгүй сайхан амдрия. Сонголд айдагт оролцсон яа гэж уриалж байна. За яриллаа. За яриллаа. Тэгээд яг өрсөлдөгчнөрөө дуу 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 тавьчих юм уу? За тэгэхээр ягаад та бидний эсвэл Монгол ардын өсөлт намайг энэ удаагийн сонголт дэмж гэсэн тоо гэдэг асуулт асуулаа тий. Тэгэхээр би залуучууд бол тэгэхээр би бол нэг ийм л юм яриад байгаа. Би ч яхаа манай нам яхаа. Юу гэхээр энэ ажлын байрыг би болох тал дээр улс өөрөө бодлогоо гаргаад чи. Тэгэхгүй бол одоо та нар нөгөө либерал зах зээлийн үед ингээд чадж байгаа ажлын хийгээ өгөөд нэгдсэн одоо нэг зөрлөггүй 3 сая хүн маань бол 3 сая тийшээ харах нь хашаа ямар сан 30 тийшээ харч чадна. Тэгэхээр итрэгээ нэг зүгрүү чиглүүл хийгэж байгаа. Тэгээ улс орны хөгжлийг яаж хэмжих вэ гэхээр тухайн өөрөлт байгалийн баялаг байна уу? Улсад улсад бий болсон баялаг хэрхэн яаж хуваарлагдаж байгаа гэдгээр хэдүүлэг хөгжлийн хэмжээ. Тэг бид бол яаж хэмжээд байна гэхээр одоо энэ гэр хорол дамжирч байгаа, орон суцгүй байгаа, хоёр өрөө орон суц авахын тулд одоо 20 
а тийм учраас бид нар одоо энэ бүтэн байгуулалтын том хөтөлбөр болох хотууд барих хотууд барих дотор бол бол энэ 450000 айлын орон сууцыг барих хөт прийг улсынхаа зорилго болгоч шөө ингэх юм бол гэр хорвол амьдэрдэг улсууд гэр хорвол амьдэрдэггүй улстаа болох юм бол Монгол улсыг нэг чад хөгжлөө гэж үзээд тийм бол дагаад энэ одоо эрүүл ахуй асуудал утааны асуудал боловсролын тэгш гарааны асуудал гэд маш олон зүйл шийдэгдэх юм байл тэгэхээр эхний ээлж нь бүх залуучтай ажилтаа болох юм тулд яах нь энэ том бүтэн байгууллагын төлбөрийг ихлүүлье ингэснээр бид нэг эдийн засгаа ч гэсэн одоо яах нь дэмжиж тэлж өх юм байна гэж ингэж бодож байгаа. За тэгээд өнөөдөр одоо энэ их хурлд байгаа одоо нэг нөгөө хэлэхэд одоо учрал гишүүн маань одоо тэр намын төлөөл болоо сууж байгаа бид бас эмзэглэрээ ер нь бол одоо энэ тодорхой сангууд дээр хууль бус зөвлөд дээр шийдвэрүүдийг гаргаж өөрсдөө одоо өөрсдөө зөвхөн боломж аваад байгаа энэ нөхдөдтэйгээ хариуцлага тооцоолгоч байгаа. Энэ хариуцлага тооцохын тулд одоо бас Нямбатар гишүүнтэйгээ хилцээ гэдэг бас би мэдгэлцэн дор ягаад урах гээд байгаа. Тэгээ Нямбатар гишүүн ирж ирж одоо ирж одоо өөрийнхөө одоо юунд нөгөө хийсэн үйлдэлтэй бас тайлбар тавиад чээл гэж одоо хэлтгээд байна. За ингээ та бүхэн сонголт айдгтай болцоороо гэж залуучд одоо өрөөл я. За надад бол л өнөөдөр цэвэр агаарт гарсан юм шиг сайхан байна. Миний дуртай сэдвээр тэгээ бидний бас ингээ хайрладаг сэдвээр тэгээ итгэж үнэмшдэг ирээдүйхэ талаар бас энэ сайхан найз нөхдүүдтэйгээ залуучууд байгаа ярьж хилцэж ийм ургашаа харсан өөдрөг ийм хилцүүлэгт ороод маш их сэтгэл өндөр байна. Тэгээ бидний ирээдүй бол л гэрэлтэй гэгээд таарагдаж байгаа. Энэ ирээдүйг аль нам эвсэл олох болсноос үл хамаарч энэ ажлыг үргэлжлүүлэх ёстой. За миний хувьд өнгөрсөн хугацаанд чадах чинээгээр зүтгсэн. Их хурлын чуулган дээр инновац инновац гэж ярьсаар байгаад сүултээ чи битүү үлгэрийн юм яриад байгаа гэж би загналдаг байсан. 10 жилийн дараа бол инновац гэсэн гэж ярьсан хүн бол олиг домог сэдвэр ярьсан хүнд тооцогдно. TikTok application 14 тэрбум доллар хүрсэн мөрсөн гэхээр бити юу яриад байгаа чи гэдэг Эстон гэдэг улс Skype-аар гарсан шүү гэхээр юу яриад байгаа чи гар утасны аппликейшн нэр гээд тэгээд нөгөө нэг 8-ны гад нөгөө уул уурхаан бүтээгт хүн чийдэг юм уу зүгээр л нэг юм нэг ийм л эдийн засгийн бид нар бас хүсээгүй шүү дээ тэгэхээр эдийн засгийн төрөлжүүлэх ирээдүй бол л байна а миний хувьд сонгон арх энэ дүүргийн 28 дугаар тойрогт нэр дэвшиж байна эргээд уулзах нүүр хийсэн ажилтаа байгаа учраас нүүр бардаг мочсон манай сонгогчд нау маш их дэмждэг тэгэхээр надад бол ганц л хэлэх зүйл байгаа би бол итгэлэг алдахгүй дүү зүтгэж ирсэн шигээ үргэлжлүүлж ажиллаа хийн надад хийж хэрэгжүүлэх дуусгах шаардлагатай ажлууд бол байна хамгийн сүлд өргөн барьсан тэтгэврийн хуулиа батлуулах хэрэгтэй байна үүнийг баялгийн сантаа нойж 3.2 сая иргэн эзэмшдэг хамгийн том санг байгуулна энэ сангаар дамжиж баялгийн сангтай эдийн засгийн хэрэглэнд оруулж санхүүгийн зах зээлээ босгож эдийн засгийг төрөлжүүлж Монголын ард түмний эзэмшдэг тэтгэврийн сангаар бид нэр ирээдүгээ зүгээр тодорхойлно гэдэг хэлмээр байна. А нэр дэвшигч нар маань мэтгэлцээнд хүн амьд уурадах шиг байна. Манай эрд нь бол бит хоёр шиг дебейт суурьтай хүмүүс болвол дүрмтэй мэтгэлцүүл хинтэж мэтгэлцэж болно. Тэгэхээр дүрмгүү хүмүүс дээр мэтгэлцэх хүн нөгөө 28 дотор байхгүй надад бол. За ингээд баярла Dreamers нэгдлийн зүгээс зохион байгуулсан Улс төрийн нам эвсүүдээс Улсын хурлын 2020 оны сонгууд нийт хотын дүүргүүдэд нэр дэвшиж байгаа бүх төлөөлөлтүүдээ урила. Тэгээд учрал маань өнгөрсөн 4 жил ганцаарх ганцаарцсан байна шүү ард түмнээ. Тэгэхээр одоо эрх 4 жил учралыгаа ганцаардуулахгүй тулд энэ 4 залуучуудыгаа тав хүмүүс дэмжээрэ сонгоороо тий Улсын хурлын парламентт залуучууд хөгжил дэвшил ярьдаг залуучууд инновац технологи хөгжлийг тодорхойлдог ийм дуу холбоонуудыг өргөнөөр нь олноор нь бий болгоорой гэж тав хүнээс усмаар байна. Тэгээд би төгний урилгыг хүлээн авч хүрцээрсэн тав хүнийхээ сонгуулийн үйл ажиллагаанд бас амжилт хүсье.